Bienvenidos a Joyas Baglietto, joyas, alhajas, instrumentos, muebles, lo que te sobre. Venís acá, te lo tasamos y lo vendés. ¿Te parece? Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, mi nombre es Zulma. Hola, Zulma. Y te cuento que tengo para ver qué valor tienen estos posavasos que me dijeron son de Rita Cortese. A ver, a ver. En una mudanza quedaron relegados sí. y tuve la suerte de encontrarme con ellos. Bueno, estoy en condiciones de decirte que sí, que son de Rita Cortese estos son posavasos. Son seis. Son seis. ¿Para qué necesitarías la plata, Zulma, vos? Y tengo muchísimos proyectos. Me encantaría hacer un muelle en, en el Delta. Un muelle en el Delta, muy bien. ¿Sabes cuánto vale ese muelle, más o menos? No, no, porque tampoco tengo terreno. Bien. O sea, quiero arrancar por el muelle y luego Entiendo. la lancha y luego la casa. Lo que sí sé es cuánto valen estos seis posavasos, Zulma. A ver. 725.362 dólares. Me sirve un montón. ¿Te alcanza? Sí, voy, compro un buen deck. ¿Te los querés llevar hoy, Zulma? Me da un poquito de inseguridad. ¿Te acompaña alguien hasta tu casa? Por favor. ¿Los querés en efectivo? De ser posible. Espera que llama a Baglietto. Hola, Baglietto. Sí, ¿podés traer 725.362 dólares para Zulma, que quiere construir un muelle en Nordelta, era? No, 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 en el Delta. Ah, en el Delta. Pero ahora voy a Herli. Pero ahora va Que a tengo Herley. un partido con los compañeros Bien. de quinto año. ¿Cerca de la cancha del Porbe? Más o menos, 10 cuadras. Más o menos a 10 cuadras de la cancha del Porbe. Perfecto, te esperamos. Ya viene para acá, Muchísimas Valieto. gracias. Gracias, Zulma. Por favor. Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Melba. Hola, Melba. ¿Qué tal? Me encontré esta cuchara sopera a ver, esta de cuchara. Sandra Mianovich. Esta Dicen cuchara. que es de Sandra. ¿Cuchara? Sí, es de Sandra, claro. Este. Muy bien, se la ve bien buena ¿eh? la cuchara. Está buena. Y a Sandra también. Soy muy fanático de Sandra. Melba, bueno, ¿y para qué andas necesitando plata? Contame. Tenía ganas de comprarme una bici. Una bici, muy bien. A ver, déjame ver la cuchara que la analizo un poquito más. ¿Sabes cuánto vale la bici? Y la bici debe estar, no sé, un millón. Ajá. Bueno, te digo cuánto vale esta cuchara, a ver si estás de acuerdo. A ver. 400, no, 4 millones 257 mil uh, 888 dólares. Un montón de bicis me puedo sí. comprar. ¿Te querés llevar la plata hoy? Dale. ¿En efectivo? Sí, puede ser. ¿Para dónde vas, Melba? Voy para Tigre. Espera que llamo a Baglieto y le digo. Gracias. Hola, Baglieto. Sí, cuando subas los 725.362 dólares para Zulma, tráete también 4.257.888 dólares para Melba. ¿Perdón? En paquetitos separados. Ah, paquetitos separados para Zulma. Para que no se nos claro, quede la no plata. Si me puede dar cambio a mí. Si le puedes dar cambio a Melba en los 4 millones. Uh -huh. Dale, Baglieto. Se va para Tigre. Llevas a Zulma a Herley y ya después del sur te vas al norte a Tigre. Gracias, Baglieto. Gracias. Eh, sí, vos, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? Me Bien. Me Pablo Ciranush. ¿Qué haces, Pablo? Pero me dicen Pablo. ¿Qué, qué tal, Pablo Ciranush? Bueno, que, contame, ¿para qué estás buscando dinero, Ciranush? Te dejo esta cajita, mucho cuidado, por favor. A ver, ¿qué es? Es el prepucio que le sacaron a Nino Dolce cuando se convirtió el judaísmo. A ver, déjame ver. No, esto no es de... Este es de Guido Casca. Este prepucio es de Nino Dolce. Es de Guido Casca. ¿Sabes con qué le sacaron el prepucio a Nino? Con esta faca que tengo acá, así que portate bien y, y, y dame toda la taca. ¿Este puño es a quién? quién ¿A quién, che? ¿A quién? Vení, contame. A Rodolfo Rani. Ah, ah, sí, sí, ah, sí, ah, sí. Vos a mí no me vas a engañar. Pero Baglieto, déjate de joder. No nada, Pero vení con Valieto, con quien quiera, te catro, pa. Es el prepucio de Casca y es la guitarra de Lolo. Vuelta y media, un montón de amor. <risa> What you say? 
keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Y David Bowie en vuelta y media a las 6 de la tarde con 32 minutos en la República Argentina. Citroën lanzó el nuevo SUV C3 Aircross, un SUV con hasta 7 plazas, motor turbo T200 y pantalla de 10 pulgadas. Es el nuevo SUV Citroën 3 Aircross. Nadie se queda afuera. ¿Qué esperas para conocerlo? La mitad de vuelta y media. La primera hora y media que se va, chau chau Pero quiero enfocarme en lo que viene Con los oídos abiertos en esta tarde radial No importa si no son las seis y media Te pido no seas tan literal A veces no podemos ser exactos Secciones, música y tal una mitad conceptual Exactamente Porque que el día ya llegó a la mitad Porque no soltás el reloj Y empezás a relajar Dale, 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 no. Vas a ver, te vas a emocionar Cuando suene este tema Siempre te vas a acordar Que vuelta y media ya llegó a la mitad Y no nos juzgues Hoy salió algo impuntual Te la tenías escondida Urbanaplayfm.com Somos la radio que ves En todo el mundo en todo el mundo si estás embarazada, podés vacunarte contra el virus incisial respiratorio entre las semanas 32 y 36 de gestación y proteger a tu bebé de la bronquiolitis durante los primeros seis meses de vida. La vacuna está incluida en el Calendario Nacional de Vacunación y disponible en forma gratuita en los centros de salud de todo el país. Consulta con tu médico para más información. Este aviso cuenta con el auspicio de Pfizer SRL, es de carácter informativo únicamente, no reemplaza la consulta médica y no debe tomarse como consejo o tratamiento o indicación médica. Pensar en una brama rica, suave y refrescante después de un día largo. Ahora, sumale que esa cerveza fue gratis. ¿Viste? Lo gratis se disfruta más. Canjeando cuatro chapitas de brama te llevas un litro gratis. Sí, la brama que ya está buena, ahora encima es gratis. Brama, gratis. Promoción organizada por Cervecería y Materia Quilmes S.A. y C.A.I.G. Avenida del Libertador 7208, piso 26, Cava, Quit, número 33, 50, 83, 58, 25, 9. Vigencia del 15 al 4 al 15 del 6 de 2024 en el territorio de la República Argentina. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información, consulte en bramacomar barra promo. Lo escuchaste en la radio. Lo viste en la radio. Urbana Play 104.3 Se viene el tema de eh, que los seguros empiezan a cobrar separadamente el servicio de la grúa. Ricardo Espinosa preside la Asociación de Consumidores y Usuarios. Nosotros consideramos que esta resolución es lesiva para los derechos de los consumidores. Nos paramos en tres puntos fundamentales, que es el quebrantamiento de los intereses económicos y el desequilibrio contractual, la afectación del principio de buena fe y sobre todo el perjuicio económico para los consumidores. Y ya hay algunas compañías que están enviando notas a los este, consumidores diciendo que a partir del primero de julio se cambiará la condición contractual. Eso es lo que nos ah. movilizó a hacer esta presentación judicial. 
De acá en más. Ok. María O'Donnell. Lunes a viernes, 6 a 9. Urbana Play 1043. Urbanaplayfm.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Lo que necesitaba la hinchada. Un mate de hierbas serranas. De mi pago la más tomada. Se ve, se ve, se ve, se ve. La más tomada. Colecciones Clarín presenta Café para Dos, el regalo ideal para papá. Dos tazas de porcelana Wolf y dos fascículos para descubrir los secretos del café. Este Día del Padre compartí un café con él y coleccioná un momento inolvidable. Ya está en el kiosco a solo 9.999 pesos con 90. Pedilo. Enciendo el parlante, se enciende alta previa. Smart Life, se enciende Smart Life. Electrodomésticos Smart Life. Enciende emociones. Smart Life. Vuelve el Principito al Teatro Ópera. Junto a Juan Carlos Baglietto y Gran Elenco a partir del 15 de junio. ¿A dónde puedo teatro volar? Ópera. Entradas por Tiquetec y en la boletería del teatro. ¿Alguna vez imaginaste ponerle un borde relleno a la pizza? ¿O te gustan tanto las milanesas que llegaste a soñar una tamaño XXXL? Todo eso en realidad en un solo lugar. La mejor dupla. Para nosotros, lo exagerado es normal. Desde hace más de 30 años, Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica, brindando un servicio profesional en alquiler, venta y postventa de vehículos eléctricos. Más información en melex.com.ar. También podés seguirnos en nuestras redes, arroba melex.argentina. El Plan de la Mariposa presenta Correntada, su nuevo disco en el Movistar Arena. Sábado 14 de septiembre. Anticipadas en movistararena.com.ar Producen Sabia y 300. El Plan en el Movistar Arena. Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves. En todo el mundo. En Rex está el regalo ideal para ver feliz a papá. Entra a SomosRex.com y encontrá las mejores ofertas y cuotas sin interés en herramientas, parrillas, deportes, tecnología y más. En Rex te atendemos mejor. Con Día Gigas. Hasta el miércoles 12, jabón líquido para ropa día por 800 mililitros a 990 pesos. Y mandarina por kilo a 690 pesos. Y también 30% de descuento en Caldos Nord. Ahorra también con cupones Club Día. Con Día Gigas al mejor precio por unidad. Exclusivo para socios Club Día, solo para consumo familiar. Nunca siempre productos de ropa. Son producciones máximo 60 unidades por compra. ¿Sentís que tu casa huele a lo mismo de siempre? Proba el limpiador aromatizante Poet, que tiene fragancias intensas y duraderas, con esa limpieza fácil y efectiva que buscas. Usa Poet en múltiples superficies y dale un toque único a tu casa. Con Poet, sentí tu casa. Lea atentamente el rótulo, mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas. En Urbana Play, el día se distiende. Y la noche te enciende. No hay nada más lindo en la noche que hablar. Olvídate de todo. Desconecta. Para que con nosotros se relajen, se diviertan, nos cuenten sus historias. Pásala bien con Diego Poggi y Anaís Castro. Olvídate de todo. A ver qué dice la gente. Hola chicos. Soy Charlie de Rosario. Giovanni, buenas noches. De lunes a viernes. De 2022. Y no hay nada peor que llegar a tu casa y llegar con mal humor. Así que nosotros tenemos esa misión. Sí. Sacarte sí. el mal humor. Olvídate de todo. Otra forma de despedirte del día. Nos gusta escuchar a la gente. Pero pues, claro. Escribe cualquiera, sí. te mandan un sticker, te, pues, queremos escucharlo. Hoy olvidaste de todo. Nos puedes ver, nos puedes escuchar. <risa> Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves. Ay, ¿cómo disfruto mi canon? En mi canon me siento feliz. Canon, canon, canon es mi colchón. ¿Se enteró del gestito de Andes Origen? Por cada Andes Origen rubio o fresquita que usted lleve, la segunda le sale un 50% menos. O sea, paga la mitad por la segunda. Un gestito de Andes Origen y un gustito para usted. Y recuerde, beba siempre con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. 
Urbana Play 104.3. Urbanaplayfm.com Somos la radio que ves. ¿Sos un emprendedor de tu día a día? ¿Tenés inventiva y herramientas? ¿Te gusta la técnica y la filosofía de la construcción? Entonces, ¿necesitas escuchar el consultorio industrial de Pablo Fábregas? Citroën Berlingo Furgón. Capacidad para exigirse cada día más. 19 minutos para las 7 de la tarde en la República Argentina. Señoras y señores... Eh, Pablo Fabreas no vino hoy, no. no vino ayer. Pronto nos vamos a entrar por no, no es que tiene la capa de invisibilidad. No, 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 no está. Entonces no hay está. consultorio. No hay consultorio industrial, ¿Ah? porque se lo dejamos a él. Eso no tocamos. Ah. Tampoco hay consultorio amoroso. ¿Quiénes somos nosotros? Vos para... un tipo amoroso. Ahí tenés razón. Uh -huh. Pero tenemos para abrir nuestra escuela de boludeces. Una vieja sección de este programa. <risa> Me encanta. Porque algunas dijimos, cuando esto se termine, nos vamos a poner una escuela de sí. boludeces que son, en realidad, la sal de la vida. ¿No es claro. cierto? Claro, sí, porque sí, sí. Sí, claro, vos te dicen, eh, pedí por ejemplo, seis empanadas, dos de pollo, dos de carne, dos de jamón y queso. Sí. ¿Cómo las comes? ¿En qué orden las comes? Uh. Nosotros te lo enseñamos, ¿entendés? Que no, pero me interesa ah, saber el criterio político. Así lo corregimos. Dos de carne, dos de pollo, dos de jamón y queso. ¿Cómo las comes? ¿Cómo las comes? ¿Me guardo las de carne para el final? Error. ¿Por qué? No sé. Error. Carne a los extremos. Claro, empezá con Empezás carne y terminá con carne. Con carne. Ah, una ¿ves? y una. Y eso lo aprendés en la escuela de boludeces. Ahí está. Menos mal que hablé con ustedes. En el ustedes. medio lo que vos quieras. Ah, en el medio lo que quieras. Ah, ah, Menos mal que hablé con ustedes. Que, igual yo antes pedía seis, para mí ya no como seis. Seis es mucho. No. Es mucho. Ya salvo para, para, la, salvo la de, las norteñas. Las salteñas. Las salteñas que son chiquititas. Yo me sí. como seis tranquila. O sea, bueno, ahí sí, ahí ese sí. es un separador bueno, hermoso. Pero tranquilísimo. Es ese bueno, es el segundo que tiras medio. Guardalo, por orgullo. favor, guardalo. Me da muchísimo orgullo. Hoy ya tiró dos, ¿no? Sí, la el sal... otro no me acuerdo. Pero, pero este preguntame es si se me mueve un pelo con no, la No, obvio. La verdad que no. Eh, Hola. Me, Hola. Vivía solo, Pablito. Sí. Quien te habla. Sí. Y los domingos de la noche era fútbol de primera. Claro. Y me pedía seis empanadas. ¿Qué sensación tenés de eso? Uh, una nostalgia que me arrasa. Era sentado en mi cama mirando fútbol de acostado. En un gran momento. La, ¿Comiendo la cama? Sí, pero no acostado en la cama, sino en la punta de la cama porque la tele la tenía ahí. Pero claro. incómodo, sentado, sentado en la punta de la cama. Tenía 25 años. Está bien, ahí no había problema de sí. espalda, nada. Incómodo era crecer. Era en incómodo eso. era crecer. La ¿Te comías las seis? Las seis, sí. Ah. ¿Con qué? La, ¿Con qué? Con... Gaseosa. ¿De la caja? Empanada con de gaseosa. De la caja, sí, de la caja. Se tira Empanada todo. con gaseosa sentado en la punta de la cama. Sí. Todo raro. Y el fútbol de los 90, gran fútbol argentino. Sí. Crespo, Gallardo, claro. ¿Y qué te, Francesco. ¿Qué te, esto no es fútbol, es fútbol de ¿Qué te provocaba? No la brujita chiste, Verón. ¿Qué te provocaba? El fútbol primera sin Atlanta. ¿Cómo? Crecí así. Sí, pero ¿te, te hinchaba o te, no, me gustaba igual? No, porque los sábados yo iba a la cancha. Atlanta, okay. Es como era cumpleaños iba, sin piñata. Íbamos con el Checho, con el Checho <risa> en, el, en el Duna Blanco. Sí. Recorrimos el país casi. Qué lindo el Duna Blanco. En sí. la provincia, en realidad. El país no teníamos con quién. <risa> Bueno, Escuela de Boludeces sí. puede ser por audio o en vivo. Audio sí. en el 1168-61143 y en vivo en el 47756688. ¿De acuerdo? Perfecto. Nosotros primero vamos a calificar si la pregunta entra en Escuela de Boludeces uh -huh. o no entra. Bien. Porque si tiene una explicación lógica, tipo cómo despega un avión, no. es una explicación que es real, que existe, no. Eso no Bye. pertenece a Escuela de Boludeces. Ahora, ¿cómo me arranco a vestir cuando me termino de bañar? Si me pongo primero las medias, las boludeces tienen que ser personales. Y sí, sí. Se supone Vas a ver que, que con el correr de, de los llamados no son tan boludeces. Ah, ok. Buenas tardes, buenas noches, ¿quién? Insiste. Tardes, noches, ¿quién? Se saca. No, estoy desesperado. Para escuela de boludeces. Sí. Café con leche, leche y café instantáneo. Se pone el café con la leche fría, se calienta todo junto, se calienta la leche, después Uy. se pone el café instantáneo. Ahí dale vos, jirafa, yo no tomo café. ¿Se le pone primero el café? Sí. Primero se hace un buen café un y batidito. luego. Claro, batidito, poquito, si es batidito con, con azúcar. Batido batidito con azúcar, hace una como una. Cuanto más lo batí, más espuma tiene. Más clarito se va poniendo. Claro. Tirás el agua cuando haces el café, coronás con la leche. Claro, claro, bien. está bien. Muy bien. Es la coronita la leche. Hola. Insiste. Hola, chicos. Hola, Seba, Juli. Sí. Y González. a los Pablos, aunque no esté Fabregas. Muy bien. Eh, para escuela de boludeces, cuando digo mi número de teléfono, ¿cómo lo digo? 11, 6, de a un número, de sí. a dos números, de a tres. De ejemplo, el de Iguana Play. 1590, ¿cómo acá, usted dice el número de teléfono? Está bien lo que decís. Acá hay algo que me llama la atención, porque 
casi no decís tu número de teléfono porque es te paso el contacto directo. No, 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 no. no. Vas a un lugar y te dicen, dame tu ah, teléfono. Entonces decís. O si llamás para pedir un turno de algo y te dicen un celular por no, las dudas. Para mí decís. También. Yo lo separo de a cuatro. No, yo hago 115. 116861. No, primero digo 115, ponele. Y después digo, los tres de la característica sí, y los cuatro. individualmente lo Igual. digo. Digo, por ejemplo, 697. Uh -huh. Y después pues si es, un capo, si es 84, 84, digo 84. Ah, no, digo... ¡Qué lío! No, los divido por dos después. ¡Qué lío claro. haces! Digo 84, 84. Pero el 11-3 o el 11-5 lo decimos de corrido casi. De corrido. 11, 6, sí. Y después no dividí, por ejemplo, eh, 404, 5892. Yo divido de a tres. Termina con uno cada uno. No, confunde. ¿Cómo? Yo divido la característica individual y lo que viene en parejas de dos. Y lo que sí hago mucho es a veces me olvido y digo, pará que no me acuerdo mi teléfono. Yo creo que <risa> eso no. Ahí, y ahí me, <risa> nos pasa todo. Y, y me olvido. Nos pasa todo. Buenas tardes, buenas noches, ¿quién? Insiste. Gran pregunta para Escuela de Boludeces. Sí. Si estoy muy urgido de ir al baño y entro muy apurado, ¿qué hago primero? Me desvisto, bajo la tapa, prendo la luz... No, la luz, la luz no. último. La luz, la luz no hace falta. Me siento, después eh, me saco la, la no, primera. No. Tenés que hacer todo junto. Todo junto. Si no Mucha la tapa, mientras te bajas el pantalón, levantás la tapa del inodoro y te sentás. Lo único que no hace falta es la, la luz. La luz, no hace falta. Cuando Por estás Dios. con mucha urgencia, cuanto más cerca está el baño, más, este, más rápido sale todo. Más rápido. Por favor. Hay que curarse. Buenas tardes, buenas noches, ¿quién? Insiste. Tardes, noches, ¿quién? Hola, chicos. Una preguntita sí. para Escuela de Boludeces. Necesito saber cuál es el tiempo de descarte o las condiciones de descarte de la ropa interior masculina. ¿Cómo las condiciones? Hasta eh, que se rompa. Ah, hasta que se rompa. Hasta sí, que cuando se rompa. se rompa ya está. De adolescente o de joven a los veintipico puedes usar un boxer roto. De adulto ya no. ¿Sí? De adulto ya. No, de adulto ya no. No puedes no, usar no, roto. No, no, pero roto, dicen que aparte atrae la mala suerte. Ah, la mira, ropa no interior rota. Eso, no sabía. Sí. Tenés que re revolearla ya. Se no rompió sabía. afuera. Pero sí, basta, en un momento basta. No, no. Tu mamá te decía... Eh, no salgas a la calle por si te pasa algo. Si te pasa algo, no Que te no te nada. vean con la ropa rosa. ¿Usaste los que tenían ventanita delantera? Sí, por supuesto. Cuando éramos chicos que había eso. No estaba bueno. No, no, no estaba bueno. bueno. No, no estaba se bueno. ríe, Juli, pero había. Bien. Sí, me acuerdo. Te Señoras y señores, valor. llegó Giselle Sousa Díaz. Eso por un lado. Por el otro. Paulito, tranquilo, actúa normal. Sí, actúa no normal. Nada, no pasa nada. Ella te provoca, pero se actúa normal. Pero la, le va a invitar por el día al periodista. Sí, sí. Ay, no, Mañana no, festejan no, juntos. Tomar imagino. un Fernando. Bien, tenemos un... Un directo, que es el 47756688. Ahí también hay en consultas para Escuela de Boludeces. Repito, reitero, insisto, 47756688. Sino también en nuestro WhatsApp. ¡Hola! Hola, chicos. Para Escuela de Boludeces. Sí. Cuando sí. entro al auto, primero, ¿abro el portón o primero enciendo el auto? No, encendés el auto. Encendés el auto. Encendés el auto, luces bajas. Mira, si es no. de noche. Mira lo que hago yo todo programado. Cuando él para, dijo yo cuando entro el auto a su casa. Yo tengo un portón en mi sí, edificio. Sí. Entonces, como sé que el, yo espero para irme que cierre el portón a mis espaldas, ¿me explico? Claro. claro. Entonces, como sé que tarda, el cinturón recién me lo pongo ahí. Digo, no voy a parar. A ver, a ver, a ver, che. Claro, yo me subo al auto. Una manía, una manía, sí. claro. Me subo auto, no me pongo el cinturón. Sí. sí. Lo uso siempre. Cuando salgo del garage, ahí me pongo Recién el cinturón. Ahí. Porque me pongo el cinturón, total, tengo que esperar que el portón claro. cierre. Ah, Entonces uso ese tiempo en eso. Perfecto. Y si tengo que poner el Waze, también lo pongo en ese momento. Claro. Bien. Mientras cierra el portón. Es y aprovechar el tiempo porque aprovechar todo. Todo. la vida cuánta es son? finita. Es optimizar. Una. Una. Optimizar tiempo. Lo que pasa es que hay autos que no te arrancan si no te pusiste el cinturón. Bueno, no ah. es mi caso. No es mi caso. Me tiene un duna, ¿no te dijo? Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Blanco. Buenas tardes, buenas noches. Sí, que habla. Natalia. Natalia, bienvenida. Natalia, Natalia ¿qué día va? cumples años? Natalia, mira si es. Ay, no, ya lo tienes. ¿Qué día? 17 de diciembre. Ya lo tenemos. Al toque de Inés. A 12 días antes de Inés. Sí, wow. Creo que ahora cumple por ahí también. Por ahí. Natalia, te escuchamos. Escuela de Boludeces. Bueno, eh, hay algo que me pasa cada vez que voy a trabajar que me pone muy mal. Que no sí. importa si a qué hora vaya, que siempre hay gente que está barriendo. Sí. Generalmente los comerciantes barriendo o están baldeando la vereda. Los porteros. Y parece que lo hacen, sí, parece que lo hacen a propósito, que no te ven y vos no sabes para, no, no sabes si esperar, <risa> eh, si pasar por adelante, pasar por atrás, si te van a tirar encima el si agua. Bajar si el cordón. Van, sí, es difícil, ¿eh? No sabes difícil. por dónde pasar. Es eh, complicado. Te pone mí... muy mal y muy nerviosa. Es por adelante que hay que es pasar. Es por adelante. Es por adelante. Tendrían que frenar es por ellos. Adelante, pero te, no te no te miran, no te miran. Vos pasás y te tiran todo. Sí te miraron, lo que pasa, te lo digo porque te, tenía una tía encargada, 
porque no le gusta que le digan porteros, además. Si sí te miran, lo que pasa es que ellos calculan que vos tenés que bajar el cordón. Para están mí, baleando. el encargado Mirate. tiene un sexto sentido. Se da cuenta si viene alguien. Sí, Nunca había un encargado mojar a nadie. No, te miran de reojo. Jamás. Te miran de reojo. Confiado. Lo sienten, tienen la intuición, elegí, se dan cuenta. Elegí creer. Es verdad. Natalia, va a estar todo bien. Quédate tranquila. Acá te... Bueno, voy más tranquila. Sí, bueno, sí. gracias a usted. Yo voy a ir más tranquila y no me voy a poner nerviosa. Gracias a vos. Que tengas... Muy bueno el programa. Muy, Muy bueno, año. mejor el Lodón. El que gane el Martín Fierro, che. Dedíquelo a los oyentes. ¿Eh? Pablito, tenemos tres ternas, ¿sabías, no? Sí, claro. Tres nominaciones. Excelente. Eh, Merecidas. Programa, programa Julieta y, y quien te, No, y también él nos hace mejor conductores Por eso también. Te digo. Así que el premio es de todo. Julieta gana seguro. Ajá. Julieta no gana. El programa. Ah, por el, ah, entonces el, no. el programa. Muchas chances. Sebastián. <risa> tengo mis dudas. Tu deseo, ¿quién preferís Sebastián. que gane de los tres? ¿Por qué te voy a elegir uno? Para mí quiere que gane yo. Más. Para mí sí. también. Y es raro, Pablito me quería más a mí y ahora me cambió. quiere más a mí. Si me conoce ah, a mí antes que a vos. No tiene nada que ver. Sí, ¿qué te pensás? ¿Que son los chabones entre chabones? Buenas tardes, buenas noches, ¿quién? Buenas sí. noches, Matías, mi nombre, ¿cómo estás? ¿Estás en vivo o grabado, Matías? En vivo. En vivo. Matías, ¿qué día cumplís años? 8 de octubre. Ya, ya lo, lo tenemos. tenemos. El día Scott. Nunca Scott cumple el 9. 9. Y Lennon también. No L cumple. No cumple, lamentablemente. Lennon no cumple el 9. Es el aniversario de su nacimiento. Ahí en va. realidad. Qué triste, ¿eh? Murió ¿Cómo van a, a matar los 40. a Lennon? ¿Cómo van a matar puta, a Lennon? Increíble. Hijo de puta. En el Dakota. La ¿Cómo vas a matar a En el edificio de Dakota. Hijo de puta. Ahí cerca del Central Park. Madre. Sí, sí, decilo con todas las letras. Sí, sí. Hijo de puta. H -I -J. ¿Cómo se llamaba el colegio que lo mató? Eh, ay, ay, ay. Chapman. Chapman. Chapman, ahí está. Chapman. Eh, bueno, San Mayor tiene una canción que dice que fue Paul McCartney, pero bueno. está bien. No, no. Eh. <risa> Matías, te escuchamos. Insiste. Eh, la consulta pregunta es: ¿en qué momento hay que cargar nafta? Y cuando ya no quedan líneas, quedan dos líneas. No, apenas el tanque se pone en rojo, ahí anda a cargar. Es de las tareas, además de lo económico, que es un pesar, sí. es de las tareas que da más vagancia. Además, si por ejemplo igual, es, esperás igual. a que tenga la, la, la reserva, si de casualidad no llegaste, le caga la bomba de nafta, o sea, hay que cargar antes por las dudas. Claro, no, no, cuando te marca un poquito ahí, ya cuando, maneja, poquito, cuando quedan tres rayitas. Aprovechamos para esta subcátedra. tanque o de a poquito? Si y eso, tenés para llenar el tanque, llenalo. Sí, si sí, sí. el bolsillo te da, llenalo. Llenalo. Es una linda satisfacción de decirle completo. Sí, Llename claro. Llenalo el tanque. Llename Llename el tanque. Pero, ¿Con niño de ojo es? ¿podemos, sí, dar, sí. ¿Podemos dar una cátedra extra? A ver. Que la persona que conduce... A ver. Cargue nafta sin el resto del pasaje. ¿Entendés? Si nos tenemos que ir a algún lugar el fin de semana, no, es gas, ¿eh? no decís antes... No, pero porque salir de la casa para parar en una estación de servicio ah, a cargar sí, nafta... Sí, sí. Es eh, una pole para el pasaje sí. familiar, ¿entendés? Sí, se entiende. Yo estoy de acuerdo, no siempre se puede. Yo estoy de acuerdo. Dentro yo de hago posible. viaje a la costa, la noche anterior tengo el... Yo me parece perfecto. Yo también. Yo también. Pero vas yo a comer también. un asado a lo de Pablito el domingo y saliste de tu casa y decís, ah, pará que tengo que cargar nafta, ¿eh? Y decís, dale. Estás esclavizando un poco a tu marido. No, es esclavizar, sí, es que cada uno tiene su, su rol. No, yo trato de tener el tanque... Porque además no me gusta tener a, a mi familia en el auto esperando. Claro. Pero hay cosas peores en la vida. Seguro, hay pero está peores. bueno que lo resuelva el con bueno, conductor. El Checho, en una época, el Luna Blanco era gas. Sí, Entonces nos mata. íbamos a Junín. Tenía que parar tres chiflaba, veces. Como chiflaba, ¿eh? Y no podía, no podía ir más de 100. No, tampoco. no, no, tenía que parar tres veces. Bajábamos todos cuando cargabas. Sí. Pero te quedas ahí al lado del auto. Sí, sí, te quedas, volamos sí, todos sí. también. Sí, pero no, eh, lo que pasa también. cuando vas a laburar y vas con un remista y dices, mirá que tengo gas. Y vos decís, ah. dos o tres paraces. La sí. puta madre. Matías, ¿te quedas tranquilo con esta explicación? Tranquilísimo, gracias. Gran abrazo, muy bueno el programa. Muy bueno. Mejor el de ¿eh? Igual el tanque de gas, muy precursor a los Minions, ¿eh? Mucho sí, antes. Sí, nadie verdad, le agradece. Verdad. Nadie dice nada. A, a la Jorge, prensa lo calla. A Jorge Gas nadie le dice. Bien, es verdad. Que hay... ha vaciado tanques sin darse cuenta. Me imagino. ¿Cómo? No se da cuenta y se quedó sin nafta. Ah, vaciado no a propósito. No, no. Es no, que si no. te quedas, de verdad, le cagas la bomba de nafta. Sí, Tenés sí. Tienes que arreglar los otros bolones. El bidón y todo Yo eso. Yo no fui a cargar eh, nafta en una estación de servicio y me cargaron gasoil. Uh. Me rompieron todo el auto. Bueno, a mí me pasó una peor. Contale. Me mató a mí. Porque fue culpa mía, claro. Y el pibe me dijo, oh, pero me puse a hablar con vos y me olvidé. Pero yo te dije nafta. ¿Y ahí qué hay que hacerle? ¿Un lavaje de estómago de No, tuvo que con la manguerita y sacar soplando. ¿Por qué te reís? ¿Por qué te reís? Porque me imaginé tu cara. Entonces yo estoy pensando. ¿Por qué te reís? Trimarchi. ¿Qué Trimarchi total? Pasamos por una estación de servicio de autoservice. Y Dalia Goodman me dice, carga vos. Le digo, no, no voy a saber cargar. Carga vos, me dice. Tenete fe. Tenete fe. ¿Quién gana la chat, la discusión? Y ella. ella. 
estaciono. Oh. Con voy, cara de, de, de hombre a, en serio. Porque hay otro ahí, otro cargando, entonces sí. bajo como diciendo, yo sé esto. Obvio. Surtidor, ¿Esto pongo. en el país o afuera? Argentina. Ok. Y digo, mira qué bien me salió. mira cómo pude. Oh, ¿Qué le pusiste? Y el tipo me dice... ¿Es diesel tu auto? No. ¿Qué tipo te lo dice? Un otro transeúnte, ¿entendés? Otro que estaba ¿Pero cargando. ¿Quién cobraba? ¿Quién era la autoridad? Ahí? No, porque vas a la, la caja, caja pagada. Tienes que entrar a la caja. Es todo muy molesto. Las ganas sí. de llorar empiezan ya. Y me dice, sácalo, sácalo, sácalo. Sa y... Bueno, saqué y bueno, vino el ACA, todo. Me... Buah. Desastre. Y Desastre. ahí la pareja corre mucho. Ay, mucho. Pulso. Te dije. Mucho y bueno, fíjate, me dice. Sí, pero sí. yo te dije que no tenía que hacer sí, autoservice. Sí. No, Dios. Porque los temas de la pareja son eso. Pero no siguen juntos. Sí, seguimos juntos, seguimos juntos. Chicos, vale, ¿cómo andan? Cualquiera. Para escuela de boludeces. Sí. Si yo de los 10 años miro a mi equipo en Taze Sport, sí. ¿puedo seguir diciendo que es de primera? Sí. ¿O ya me tengo que resolver? Sí. 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 Por favor, escuela si yo me estoy bajando a tu vieja no, hace 20 años, no, ¿puedo decir que es mi novia, no tu vieja? Vayas, ¿O es solo una relación sexual no vayas, permanente en mi vida? No te vayas de Pelotudo, no, pelotudo. No, no, estuviste bien hasta el pelotudo. Y es un orgullo ver a Atlanta en el canal en el que trabaja mi amigo. Horrísimo. No, bueno, pará. Pedile perdón a Citroën. Citroën no tiene nada que ver con esto. Igual, okay. a pesar de que miraba a Taze Sport, te banco el enojo. ¿Perdón? A pesar de que miraba a Taze Sport, te banco el enojo. Sí. Hoy comí enojo. No uh, te traje. Entendido. María te traigo. Bien. María Qué te traigo. rico el enojo, ¿eh? Le dije un lindo enojito. Y tendría que haberle pedido dos. Bien. Me parece que te están tomando de punto con el tema de Atlanta, ¿no? No, Me no, parece. La gente está muy agresiva. Puede ser. Uno más. Buenas tardes, buenas noches, ¿quién? Insiste. Para la escuela de boludeces. Cuando se plancha una camisa, uh. ¿por dónde se comienza? ¿Por el cuello? ¿Por las mangas? Mm. Eh... No Para mí plancha. no hay que planchar la ropa. No se plancha no, más. No es se una, plancha co la ropa. una convención. Sí. No se plancha más. Mi abuelo ponía abajo la almohada toda <risa> la noche. No, no. Claro, quedaba planchado. Otra, otro que te dicen, cuando te vas a bañar con el vapor, pones ahí una perchita y, y se va como el vapor no lo si va, va aboludeando la camisa. ¿Plancharon alguna vez? ¿Planchaste alguna vez vos, Seba? No. no Yo no. creo que no planché nunca en mi vida. No, no, no. Vamos a la encuesta. ¿Planchaste alguna vez en tu vida? Y no es una metáfora de bailar. Alguna vez muy mal, pero planchando una parte se arruga la otra, planchando sí, la otra se arruga la otra. Más sí, sí, la dejás. Es la escuela de boludeces de vuelta y media presentada por Citroën hoy, porque este es el consultorio industrial. Como no, no vino Fábregas porque hace lo que realmente se, se le, le canta, canta el, el escroto, ah, no. Ah, no, eh, no, no, no. decidimos hacer escuela de boludeces porque no estamos capacitados para el consultorio industrial. No. Uno más, buenas tardes. Buenas ¿cómo sí. están? Para escuela de boludeces, sí. eh, una pregunta: eh, ¿qué se hace? ¿Se sigue siendo hincha de Atlanta y se espera que alguna vez gane algo? ¿O se empieza no, a mirar volei, rugby? No. Pensá, pensá la respuesta. Por favor, pensala. Pensala, pensala. No. Pensala. Con altura, con altura. Se sigue siendo hincha de Atlanta. Yo te pregunto, Ay. si tengo a tu mamá que me llama todo el tiempo, que me dice, haceme tuya, haceme tuya, haceme tuya, ¿qué hago? ¿Le contesto siempre como hasta ahora o la dejo pasar? Bueno. Con bastante altura, ¿eh? Ni una mala palabra, sí. dijo. Bastante altura. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Insiste, de Renzi. Hola, se va. No, Fernando Bravo, ¿quién <ríe> habla? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, mira, el otro día estaba viendo la noche perfecta, muy bueno el programa. Gracias. Te felicito. Gracias. Ahora, yo decía, pobre el chabón, es hincha de Atlanta y encima se le rompe el cinturón. O sea, no, ni una le sale como la gente, digo. O sea, estuvo casi, casi en bola, visitó el programa. Lo hice casi en bola, el martes con Moldaski. Se me rompió el cinturón apenas empezó el programa. Eso es el sí, riesgo de ir en vivo. Pará, ¿y tu nombre? Gonzalo. ¿Y vos qué sos, hincha del Manchester City? <risa> De tu vieja, hincha. Mira, no, no, bueno. no, nunca pasó. No, no. Compartimos, la... compartimos pasión, porque yo soy fanático de no, mi vieja no, no, también. Con... Y mi vieja la es fanática mía. La mejor tiracaucho de Villa sí. Crespo. No, la mejor tiracaucho no, de Villa Crespo. Te fuiste a la mierda, no. Te fuiste a la mierda, no. Te fuiste a la mierda. Vos sabés que está dándole de comer a las pirañas. Voy a pasar, eh. Porque esto es en vivo. Te dile perdón a tu mamá por exponerla ahí. No, no. No, este vino a ver. Le pido disculpas que la tengo acá al lado. Sí. Le voy a pedir disculpas a tu mamá que la tengo acá al lado. ¿Y vos en qué barrio vivís? Ay, le está pidiendo está, perdón está, está, a tu está, mamá. Está con tu mamá. Si mi vieja está contenta, está con tu mamá. Si mi vieja está contenta, yo estoy contento. ¿Está contenta? ¿Vos en qué barrio sí, estás? Está ¿En qué barrio estás sí, vos? Yo estoy en Villa Luro. Villa ¿Sos de Vélez? Sí. No, soy de Boca Junior. De Boca, qué obvio, ¿eh? Ser de Boca. Sí, sí. ¿Qué va? ¿Qué va a hacer? Bueno, escúchame, Seba. Sí. Me saco la cera del oído. Porque sí. no, te, no siempre me olvido de comprar hisopos. Ajá, es peligroso el hisopo, es, ¿eh? Ojo. Sí. Exacto. Pero te hago, quiero que me, yo te tiro tres y vos haceme el ranking de cuál es el mejor artefacto para sacar la cera. A ver. Eh, destornillador plano. ¡Ay, no! <risa> sí. Ya, llave de edificio, ¿viste la que viene con los positos? ¡Ay, sí. Dios! Esa te queda adentro. ¿O? Y si no, cuchillo tramontina. ¡No! ¡No! no. Para mí cuchillo con todo. ¡No! No. no. La llave, porque no, la vas, vas no, aceitando para no, que después no, le viene el dispositivo. Hay que ir al Arauz. Hay que ir al Arauz donde y, fue Bjork una donde vez. Donde fue Bjork, claro. Eh, dedo, si no dedo. Y después lo limpias
un bueno, sí. Saludos a. Escúchame, Seba. Sa ya no, sigue, ya está. Sigue, sigue, ya está. Sigue. No, pará, ya está. que te quiero decir algo. Sí, ¿qué más? No, no, no. Padre bueno, Astro, bueno, ¿qué más? Déjame pasar mi, mi canal de YouTube, siempre lo paso. ¿Cómo se llama? Nah, ya sabes, Walter Aniston. Ah, ya sé sí. que eso. No, ah, este mira. pibe es un fenómeno. Hoy se pasó un pueblo, pero se es un pasó fenómeno. dos pueblos. Sí, bueno. Muy bueno, tiró. Abrazo grande. Tiró una ahí. Abrazo, sí, sí. Hasta no luego. la había escuchado nunca yo. ¿Usted te, sí? Te ¿Ese poner, término? Te hizo poner nervioso. ¿eh? Eh, Julieta Rofo, nuestra compañera Julieta Rofo, que trabaja en el mejor programa de sí, la radio. El Mariano, mejor programa. Me agarró tiracaucho tomando agua, dice. Casi me ahogo, dice Julieta. <risa> un beso para ella. Gracias, Citroën, y perdón por, este, por esta escuela de boludeces. En vuelta y media. Adiós, consultorio industrial. Será hasta la próxima. Citroën Berlingo Furgón. Capacidad de carga, performance y autonomía gracias a su eficiente motorización diésel. Todo lo que buscas en un vehículo pensado esencialmente para el trabajo. Citroën Berlingo Furgón. Capacidad para exigirse cada día más. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Siete de la tarde, tres minutos en la República Argentina. Cada gran viaje comienza con una decisión audaz. Por eso Fiat te presenta el nuevo Fastback, con un diseño vanguardista exclusivo que te va a dejar sin palabras. Motor turbo 270, baúl de 600 litros y una central multimedia de 10,1 pulgadas con conectividad a tu smartphone. Diseño, espacio y performance o performance para inspirar tu próximo movimiento. Nuevo Fiat Fastback, lo bueno de tenerlo todo. Ingresa en fiat.com.ar y sé el primero en tenerlo. Café Bantú, muchas gracias al café de la radio por el aroma, por el sabor de cada mañana. Lo puedes probar en tu casa, también en la oficina. Café de especialidad y máquinas expendedoras de última generación. Te comunicas al 11 58 96 28 30 o cafebantú.com.ar en Instagram arroba cafebantú. Café Bantú es una leyenda de aromas y sabores que inspiran.
Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves ¿Se enteró del gestito de Andes Origen? Por cada Andes Origen rubio o fresquita que usted lleve La segunda le sale un 50% menos O sea, paga la mitad por la segunda Un gestito de Andes Origen y un gustito para usted. Y recuerde, beba siempre con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Un día llegas. Hasta el miércoles 12, cerveza cristal lata Quilmes por 473 mililitros a 900 pesos. Y rollo de cocina XL día por dos unidades a 1590 pesos. Y también solo por el sábado 8, 4 por 3 en gaseosas de todas las marcas. Ahorra también con cupones Club Día. Con día llegas al mejor precio por unidad. Exclusivo para socios Club Día, solo para consumo familiar. No cuyo productos de programa son promociones máximos de 60 unidades por compra. Ver con moderación prohibida la venta a menores de 18 años. La música tiene un estado natural. Urbana Play. Acústicos. Domingos. De 9 a 11. Urbana Play Acústicos. Volvé a la naturaleza del sonido. Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves. Pensá en una brama rica, suave y refrescante después de un día largo. Ahora, sumale que esa cerveza fue gratis. ¿Viste? Lo gratis se disfruta más. Canjeando cuatro chapitas de brama te llevas un litro gratis. Sí, la brama que ya está buena, ahora encima es gratis. Brama. Promoción organizada por Cervecería y Materia Quilmes S.A. y C.A.I.G. Avenida del Libertador 7208, piso 26, Cava, Quit, número 33, 50, 83, 58, 25, 9. Vigencia del 15, el 4, el 15, del 6 de 2024 en el territorio de la República Argentina. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información, consulte brama.com.ar barra promo. Vuelve el Principito al Teatro Ópera. Junto a Juan Carlos Baglietto y Gran Elenco a partir del 15 de junio. A donde pueda Teatro Ópera. Entradas por Tiquetec y en la boletería del teatro. 70 años de auténtico sabor. En la emblemática esquina de Gurruchaga y Cabrera, en pleno corazón de Palermo, se encuentran lo de Jesús y la Malbequería, el templo de la carne y el vino, las mejores carnes de Buenos Aires y una vinoteca especializada en Malbec, con un cálido ambiente y servicio profesional. Ahora también los sabores de lo de Jesús llegan a tu casa con arroba lo de Jesús Delivery. Contactanos en nuestras redes sociales, arroba lo de Jesús, arroba la malbequería, arroba lo de Jesús Delivery. Desde hace más de 30 años, Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica, brindando un servicio profesional en alquiler, venta y postventa de vehículos eléctricos. Más información en melex.com.ar. También podés seguirnos en nuestras redes, arroba melex.argentina. ¿Qué significa siempre? Siempre es nuestra historia que se proyecta al futuro. Siempre es una empresa que está en cada momento importante de tu vida. 100 años. Mercantil Andina. Incondicionales. Siempre. Número de inscripción 116. Superintendencia de Seguros de la Nación. Pica, pica, pica deli, puedes retirar o por delivery todo lo que es para tu fiesta. En cumpleaños, en partidos o en la previa. Si se pica, la pedimos en pica deli. Pica deli. Pica deli. Urbana Play 104.3 Estamos en Twitter Arroba Urbana Play FM Esta campera me encanta Pero ¿No será mucho el estampado? ¿Y si voy con algo más tranqui? En Skip sabemos lo importante que es la ropa para expresarte. Por eso creamos el nuevo Skip Bioncimas para diluir, que te garantiza la mejor limpieza y cuidado por mucho más tiempo. Vestite como quieras. Skip cuida el poder de tu ropa. En junio, subite a la Tutsineta y acompañemos a la escaloneta en la Copa América con más amor que nunca. La Tutsineta sale a ganar todas las semanas en la calle Corrientes. BBVA presenta a Nico Vázquez en Tutsi. Hoy, 
20 horas. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Subite a On de Action Energy, siempre en Kentucky. Nico Vázquez es Tutsi. En junio, aguante Argentina, aguante Tutsi. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Bremen Tools. Qualität on Design. Bebitos, hace mil que les vengo hablando sobre Grimoldi, pero finalmente llegó mi momento. Día del Padre en Grimoldi. Y tengo un mensaje para los peques. ¿Dibujitos? Ok. ¿Regalo de Grimoldi? También, ¿eh? Te la hago súper fácil. Tenés hasta nueve cuotas sin interés. Bebé, no hay excusas. Día del Padre en Grimoldi. Están en todo el país y en Grimoldi.com. Más información en Grimoldi.com barra beneficios. Urbana Play en los Martín Fierro de Radio. Felicitamos a nuestros nominados. María O'Donnell, Sofía Martínez, Sebastián Wanreich y Julieta Pink. De acá en más, Perros de la Calle, Todo Pasa, Vuelta y Media. Gracias, Aptra. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Lo que necesitaba la hinchada, un mate de hierbas serranas, de mi pago la más tomada. CBC, CBC, CBC. La más tomada. Si estás embarazada, podés vacunarte contra el virus incisial respiratorio entre las semanas 32 y 36 de gestación y proteger a tu bebé de la bronquiolitis durante los primeros seis meses de vida. La vacuna está incluida en el Calendario Nacional de Vacunación y disponible en forma gratuita en los centros de salud de todo el país. Consulta con tu médico para más información. Este aviso cuenta con el auspicio de Pfizer SRL, es de carácter informativo únicamente, no reemplaza la consulta médica y no debe tomarse como consejo o tratamiento o indicación médica. Urbana Play 1043. Me miras, te reís y me convierto en oro. Yo no sé qué tenés en la cabeza. Urbana Play FM .com. Solo por necesidad, a uno más enamoras para tu colección. Somos la radio que ves. Cerró el auto. Porque la radio es un servicio, vuelta y media, lo cuida, eso nada más. Siete de la tarde, 12 minutos, y el aplauso para recibir a nuestra compañera Giselle Sousa Díaz. Más capa. La, la número uno. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Giselle? Muy bien. ¿Cómo te está yendo en Telefe? Muy bien. Me alegra mucho. Muy, muy, tengo otro público. Otro público. Sí. Te salí bueno, por la calle, te dicen, contá mi historia. Sí. Como, ¿y qué pasó con la beba del tren? Como mm. los finales, ojalá lo encuentres. Se engancha bien. con la historia. Bien. ¿Qué días te vemos en Telefe? Los eh, lunes o martes. Depende del fútbol. Ah, ok. Ah, depende muy de bien. eso. Sí. En el noticiero, ¿no? En el noticiero mm. de las nueve. Sí. ¿Y te cambió bueno. la vida ahora que haces aire? Vas por la calle diferente, mirando a la gente de otra ¿Estás manera. ¿Estás agrandada? ¿Estás sí. agrandada? Nosotros te vemos distinto. Sí, ¿sabes? yo la veo agrandada. Sí, 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 sí yo para mí está agrandada. Bueno, está bien, hay ¿eh? que creérselo bueno. un poco. Pero no, la verdad que no. Está Roberto Mayo, productor general del noticiero, sí. hincha de defensor de Belgrano. Sí, buen compañero. ¿Con Marili todo bien? Sí. Con Marili todo bien. Marili de es bueno. Muchas saludos. 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 Muy buenos compañeros todos. Cristina Pérez de Vélez. Pero no está más, Cristina. No está más. No, por Pero no, de Vélez. No. Por sí, es de Vélez. Y esposa del ministro de Petri. Muy bien. Te escuchamos, Gisele. Bueno, primero les hago una pregunta antes de la pregunta. Hoy vino Giselle Periodista barra Mami. Oh. Que no es la sexópata, no es todas esas cosas que okay. le gustan a ustedes. Es, pero la disimula claro. la, la hija. Bien. No es la que canta en el karaoke, es otra. Otra. Bueno. Sobria. La careta. ¿Saben ustedes lo que es el burnout? Es donde ganó River la boca en Madrid. El Bernabéu. Ah, Bernabéu. Bernabéu. Ah, qué lindo. Bernabéu es, es cuando el van quedó afuera. Claro. No, no tengo idea. Ah, no burnout. Sabe. No. Bueno, es el burnout, es el estar quemado. El síndrome ah, del burnout. Ah, el famoso estar quemado. Uf. Sí. Late. Estamos todos burnout. Claro. ¿En qué sí. trabajos, acá les hago la pregunta, uh, se imaginan, uh. enumeremos, uh. a alguien que se siente quemado? Que Cirujanos, trabaja, eh, cirujanas. Subtes. Alguien que trabaja en la bolsa. Controladores aéreos. Eh, uh. Alguien que trabaja en la limpieza en un lugar muy grande, por ejemplo. Bien. Atención al cliente. Sí, sí. atención al cliente, sí. Atención al cliente por teléfono más que en persona. Los, que, este limpia, los sí. que limpian vidrios en altura. Claro. Es muy bueno. Miedo. No, no, para mí eso está no, 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 no puedo creer. Eh, Maestros. No lo puedo creer. Maestros, enfermeros, sí. todo lo que tiene que ver con la medicina. Sí. Sí. Técnico de fútbol. Uh -huh. 
Sí. Sí. Técnico de fútbol, sí, sí. los 10 partidos sí. Raro. No, no, está bien. No, los 10 partidos sí, sí. es estresante. Eh, militares en militares. conflicto ¿Eh? bélico. Ah, ok. Sí. Quema, bueno. Quemados en general. Sí. Bueno, para mí. Periodistas deportivos. En cabeza, en cabeza de la lista. <risa> Atención al cliente de hoy. Comediantes. Comediantes quemadísimos. No, es no le interrumpamos, yo estuve ahí. Eh. Perdón, Kirafa. Bien, 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 bien. Bueno. Bien, Juli. ¿Ya dijeron un montón de opciones? Ahora cállense. Sí, no una ni... más. Obvio que no hay ninguna. Se, se burlan de los actores porque los actores dicen, no, tengo teatro de jueza, domingo no puedo más, te dicen. Laura. Estamos haciendo dos los sábados, dale, anda. Sí, sí, sí. sí. Andá, dale. ¿No probaste con laburar? Te sí, dale. <risa> Peor es laboral. Bueno, dijimos un montón de opciones hoy, sin embargo, vamos a hablar de uno de los trabajos que más burnout causa y del que menos se habla. ¿Cuál? Oh, bueno. Adivinen. Uh, bombero. Uh. Eh, Veterinario. Od odontólogo. Una, una opción cada uno. Astronauta. Van a entender muy fácil esto. Se llama burnout parental. Parental. O sea, mm, madres, ama de casa. madres y padres, no, no, no ama de casa, nosotros. Mm. Madres y padres limados del Tetris que hay que hacer para criar y trabajar. Uh, Perfecto. Ah, bueno. okay. sí, sí. Burnout parental. Está Nunca estudiado. lo hemos dicho. Claro. No lo hubieran uh -huh. no sí. imaginado. Yo a las 5 lo puedes ir a buscar, yo 5 y media lo busco oh. en tu casa, de ahí me tengo que ir. Te porque... tenías que traer a Tiaguito. <risa> Quedó en ah, el teníamos... cumpleaños, le dije uh, a la mamá buscar. que lo traías vos. Lo que pasa es que fui a buscar a Kevin a ping pong, <risa> Uy, que salía a 8 y media. Mario. Bueno, vengo de un cumpleañito ahora, ¿eh? claro. así, así como la ves. Bueno, Ustedes me podrán decir, me estás haciendo trampa, porque me, me dijiste los trabajos que más síndrome claro. del quemado causa. Y esto es ad honorem. Y yo oh. les voy a decir, por supuesto que nadie nos paga por criar, uh -huh. pero ¿no es trabajo? Sí, nos pagan con amor. No Poco. es pero muchas veces... Salario. Esta pregunta, ¿no es muchas veces más trabajo que tu trabajo? Por supuesto, sí, sí, es el trabajo sí. que más horas le dedicamos y a que más sí. nos importa. ¿Y, sí? y que muchas veces más nos lima. Hay momentos de la vida que eh, trabajas más de, 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 de chofer, para no decir una Uber, no sé cómo se dice. Cabify acá. Cabify, llevando a todos lados, haciendo de, 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 de chofer justamente porque los horarios son diferentes. Las viandas. Lugares. Yo te voy en bici a llevar las dos viandas, está la pelota. Bueno, quédate ahí. Me quedo acá. Por eso que ustedes dicen. Vas a entender. Julieta está. Bueno, se los voy a contar. Julieta está aquí. Así, asá. Se los voy a contar a partir de la historia de Gustavo Brizuela y su esposa, María, eh, que en el momento que les hice la entrevista tenían dos chicos y con las edades van a entender. Ustedes tienen hijos en otras edades, así que para mí esto va cambiando con el tiempo. No se pasa, pero va cambiando. En ese momento tenían bebé de seis meses, o sea, y niño de tres años. Muy bien. O sea, dos... Bebé de seis meses es, empieza a comer sólidos, uh -huh. se me ahoga con la papilla y me muero, y niño de tres años inundando el baño en plan yo solito. Cuando hablé con Gustavo, me hizo acordar a algo que pasaba mucho en mi casa durante el primer año de mi hija, Nina, eh, que decía mi marido todos los días, tipo 10 de la mañana, 10 de la mañana, eh, no 10 de la noche, todavía no me fui a trabajar y ya no puedo más. Claro. ¿No? Claro. ¿Conocen esa sensación? Es buena, es buena sí, sí, claro. es buena. Le pregunto a Gustavo, ¿en qué momento empezaste a sentirte quemado? Y él me dice, bueno, con el nacimiento de mi segundo hijo, porque obviamente todo el mundo te dice, uh, el segundo se cría solo, dale ahora, pega pañales. Mentira. Chamullo. ¿Y qué haces con el primero, aparte? Bueno, uno está dejando los pañales, se va ordenando solo y después volvés a comer parado. Bueno, todo eso se empieza a, a, me, a mezclar, no es que una cosa tapa la otra. Entonces él me dice, empieza ese momento donde obviamente los dos trabajamos afuera. Voy a insistir mucho con esto, trabajar adentro y afuera, porque Perfecto. uno es pago y otro no es pago, Obvio. pero los dos son trabajos. Uh -huh. eh, hay que hacer malabares para hacer que ese Tetris funcione. La palabra malabares, y quiero subrayar sobre esto porque me parece que hay palabras que son tan espectaculares que se van vaciando de contenido, pero solo imagínense esto, alguien que está sosteniendo 10 cosas sí. al mismo tiempo y que hace medio movimiento en falso y se cae todo. Uh -huh. Me representa, porque es algo que en mi casa pasa seguido, cada vez que, bueno, hay paro, se cae todo. Sí, claro, sí, obvio, sí. pasa, pasa. pasa. Eh, Una se pequeña enfermó. cosita te rompe todo. Se derrumba todo. ¿No? Como esa cosa de los malabares. Imagin Yo lo solo de imaginarlo genera una tensión tremenda. Estás sosteniendo, sosteniendo, sosteniendo. Una cosita chiquita pues, se derrumba todo. Totalmente. Bueno, le digo a él, ¿a qué te referís con malabares en tu caso? Y me dice, bueno, esto lo creo que lo vimos todo. Levantarse antes de que se levanten los chicos. Despertar a un chico a las 6, 7 de la mañana 
que sí. ya se levanta, es inhumano. Vos tenés sueño y tenés que hacer que la persona claro. se levante. Vestirlo, cambiarlo de desayuno, llevarlo a un colegio, volver en el camino, hacer las compras, hacer las cosas, ordenar un poco la casa. Tenés el, el, el otro chico a otro colegio porque conseguiste vacante en uno y, y en el otro no. Bueno, a las 10 de la mañana todavía no me voy a trabajar, claro. ya Está me roto. quiero matar. Y cuando te querés acordar, tenés que ir a buscarlos. Claro. ¿No? Como esa cosa de lo que vos podés y las exigencias en loop que no paran. Bueno, alguien podría decir, ¿y la red? ¿Qué pasa con la red? ¿Dónde están las abuelas? Le pregunté yo a Gustavo. ¿Y las abuelas? Bueno, ¿vieron qué dije? Las abuelas y no abuelos. Uh -huh. ¿No? Sí. La carga sigue estando uh -huh. en las Muy cargas mujer. de cuidado, siguen estando en las Y mujeres. la confianza. Cambió un poco, pero en su mayoría sigue siendo uh -huh. así. Sí. Igual ¿Seguimos? no haría una generalización 100%. Pero sí, no. pero siempre se dice las eh, abuelas. Igual bueno, hay mucha sí, gente sí. que no tiene esa red tampoco. También. Bueno, no. eso iba a decir. Las abuelas. Las abuelas de hoy. No hay tanta red. ¿Por qué? Las abuelas... Tienen una vida. Sí, claro, claro. Y claro. tienen no, una no vida... Les, no les alcanza con la jubilación. No trabajan. Les la, la mayoría que Trabajan. Puede. Esa red no es tan hmm. existente como creemos. Además, digo, mi mamá, gente que ya crió hijas en esa generación que criaban solas, sin apoyo de los hombres de los padres, eh, ahora quieren, y criaron, y cu criaron, cuidaron a sus parejas también. Claro. ¿Viste? Ahora están grandes, quieren viajar, quieren hacer sí, otra quieren cosa. Quieren ir a un gimnasio, claro. quieren ir con unas amigas a tomar un café Descansar. y no tienen por qué. Con Seba. Qué guachas, ¿eh? Como la mamá de los oyentes. Sí, también. Algo más que les digo. Una cosa en la que yo no pensé cuando tuve una hija a los 40. Si vos sos más grande, esa red... Es más grande. Claro, claro Yo tuve cansada. a mi hija a los 40, mi suegra tenía 87. Claro. Sí. ¿No? Las redes se van achicando por una cuestión también como de, de paso del sí, tiempo. O también hay, hay redes que no existen en la tierra, como decía la manera, que ya no tenés ninguno de los abuelos que te claro. pongan la mano con, uh -huh. los, con los nietos. Exacto. Y también. que el poder adquisitivo no te alcance para tener una ayuda paga. Exacto. También. Bueno, vos decís, bueno, niñera. ¿Sacaron la cuenta cuánto vale hoy salir a comer y al cine una, una niñera? Porque vimos las películas yankees que dejan a los chicos con la niñera, salen a comer, después vuelven sí. y la niñera se va caminando. Acá no puede dejar que la ni pobre niñera se vaya caminando claro. porque es súper peligroso pagar las horas de niñera, pagar el transporte. Yo saqué la cuenta. Eh, cine, ir a comer con tu pareja, 85 lucas, sáquenla. La mm. saqué el otro día. Un montón Durísimo. de plata. Y te regala que la película no esté buena encima. No, no, es que discutas oh, por una boludez con tu pareja y decís, quería las 85 oh, lucas acá. Quedarte dormido en el cine. Me duermo en el cine y me mato. Te en el cine porque estás yo. cansadísimo. Y siempre estamos hablando de una Matado. pareja que está junta. También puedes ser padre estando separado. Totalmente. Que es claro. otro bolón que más. Ese, no, ese es otro quilombo. Ese es otro bolón que más. Es Tenés horarios. que coordinar los horarios con alguien que capaz que no te llevas bien. Total. Oh, oh, es un bolón. Bueno, yo lo que le digo... Más digo esta charla no se consigue. No, no, es lo más anticonceptivo que hay. Igual al final voy a ofrecer soluciones. Posibles. No te las compras, nada. <risa> bueno, sí, digo total. Bueno, eh, me olvidé lo que iba a decir. Oy, de porque estoy quemada. Me Por eso. Eso. Me, para, bueno, entonces, no, lo que sale una no, buena. Gustavo, eh, en cuestión, eh, son tucumanos. Mucha gente del el interior del país que se viene a vivir a la ciudad de Buenos Aires. Tampoco tiene red. No tiene claro. allá. Entonces, hay muchas razones por las que uno va, claro. va perdiendo esa red. Bueno, él me decía en un momento, yo sentí, ¿cómo sentiste que estabas que te sentías quemado. Él me dice, yo sentí que había dejado de ser yo. Ese momento en donde en el Tetris lo que entra es lo de los pibes y es un montón. ¿Y qué, es, qué no entra? Es lo tuyo. Obvio. Lo que te gustaba hacer, lo que eras. Entonces, con la sensación, te va quemando esto de sentir que vas perdiendo como tu uh -huh. identidad. Total. Y yo los miraba a ellos y como miraba a Gustavo y su mujer, me miraba a mí en la pantallita del Zoom diciendo, somos lo mismo. Y escuchaba ese rum rum que viene de afuera y que te dice esto que decía, el segundo se cría solo. Pegá pañales. Pegá pañales. ¿Escuchaste alguna vez eso? Sí, pegá pañales. Sí ¿Cómo pegá? Pegá pañales. Claro. Es, ya a mí que me dijeron, con... cuando nació mi hija, tenés ya el segundo, me decía. Ya el segundo. Entonces ya... Ah, pegá pañales. Como si fuera pañales, pañales. un trabajo. Te sacás de encima claro. la... Claro. Mm. Y ya cuando dejás los pañales, te sacás de encima No te creas, mirá todo. que soy padre de mellizas, ¿eh? No es tan sencillo. No, no, pero no, que... tenés las dos... ¿Qué, qué, qué, claro. ¿Qué te que es un...? No claro, es tan sencillo. Es una pizzería que va a sacar Claro, pero no, no es que cual. vinieron a dos juntas y Hay bueno. gente que ve la vida así todo el tiempo, Total. pragmática. En términos, sí, sí, eh, sí. muy productivos, claro. Bueno, eh, pobrecito, no lo dejes hijo único. A mí me lo dijeron un montón de veces. El otro te día... ¿Qué te metes? El otro día fui a llevar a mi hija a la pediatra, la enésima vez en el año que se enferma, porque los pibes se enferman todo el tiempo y eso Increíble. hace que la, la red se destroce Total. en tu cara. Sí, claro. Y la médica que la estaba atendiendo jugando con fuego, porque del otro lado estaba yo, limada, me dice, qué linda, es la única 
Mm. Y yo le contesté, sí. Y es la última. Y me uh, dijo, uh. no sabes. Uh, decía, ¿Sabes qué gana sí, de picantear? Pero eh? que ella es la pediatra, aparte, sí, ¿no? Es, eso me llama la decís, atención. Y yo le digo, una profesional. Dios mío, a ver, me, me interesa la respuesta de Giselle, ¿eh? A ver sí. qué le quiero No, no, te digo Fácil. lo que le dije, te digo lo que me, lo que me guardé. <risa> cosa, le dije, dos. sí sé, <risa> con sí. esta cara, sí sé. Sí. Pero por adentro dije, primero, ¿qué te metes? Y segundo, sí sé, porque estoy tratando de elegir, porque estoy viendo el costo que significa para nosotros criar y trabajar hoy. Este claro. que estoy, estoy tratando de elegir y no dejarme llevar por esto, eh, pobrecita la hija única, como que además le estoy haciendo un daño. Digamos. No, la ¿Oye? planificación familiar dentro de lo posible, que es el, el, el bienestar para cada integrante. Eso primero y segundo, el deseo, tal vez no tenés es ganas tu de tener decisión, otro. Claro. Y tercero, la posibilidad, porque hay parejas que por distintos motivos no pueden tener más hijos. Entonces, Además, ¿qué te metes ahí? Pero eso te lo dice una vecina sí. o un vecino. Y, decís, y es una bueno, cosa, no pero. Es un desubicado. pero la, una pediatra llama la atención. Llama la atención sí. y para elegir mí esa. Es, es, que es viene... parte de la red, elegir los profesionales y las profesionales También. que vos puedas eh, que tengan una escucha un poquitito más eh, completa. Total. Eh, esa era una médica de guardia, pero que era pediatra, es la que te toca a veces. Y que uno va diciendo, para mí, esto es un gran ejemplo de que viene de todos lados, porque es la sí, cultura, sí, sí. ¿entendés? Claro. Entonces, después te encontrás gente teniendo otro hijo y diciendo. A mí esto me lo dijo una amiga, el segundo estuvo de más. O sea, quiero decir, no tuvo el necesidad de, de decirme lo amo, lo quiero, ya sé que lo ama y lo quiere, pero el segundo estuvo, estuvo de más. O sea, yo quería, ¿viste? Como esas preguntas que te haces después. Obvio, obvio, obvio. Bueno. Igual esa frase muchas veces, como la de la pediatra, la tiene muchas veces los familiares más directos. Bueno. Sí, también. Claro. Sí. También. Una sí. tía, una abuela, una hermana. Sí. Tipo, no, así, o incluso dale. cuando están con una pareja. Su mamá, no sé. Una pareja que, que no tiene hijos. Una pareja que está hace mucho tiempo juntos no tienen hijos. Y adelante de todo le preguntan, ¿y? Uf, es incomodísimo. ¿Cuándo van a tener? Incomodísimo. Además siempre se va corriendo la vara, porque es como, ¿y para cuándo el hijo? ¿Y después, y para cuándo el segundo? segundo. Y pobrecito. ¿Cerraste la fábrica después? Sí. ¿Ustedes alguna vez pensaron? Yo la escuché a Pampita decir, no, no, yo ya cerré la fábrica. En realidad no la cerré yo, la cerró Robert. Yo uh -huh. decía, primero, ¿podemos dejar de hablar de nosotras fábrica. teniendo hijos como fábrica? Uh -huh. sí, sí, sí. Y segundo, ¿además la cierra el otro? Claro. Ay, por favor, como empecemos a pensar un poco en eso, lo que significa esta cosa como con fines productivos de la maternidad. Bueno, en resumidas cuentas, ¿qué es el burnout? Todos los que sintieron burnout o estar quemados saben, no hace falta que yo les diga, pero está siendo estudiado en el mundo. Eh, lo estudiaron en Estados Unidos en pandemia eh, y yo dije, bueno, dio tan alto, siete de cada diez padres se sienten quemados porque es pandemia. Lo estudiaron en España después de la pandemia, seis cada diez padres dicen que se sienten quemados. Imagínense en países como el nuestro con estas crisis, ¿no? ¿Cuánto aumentaría si realmente hacen las consultas y obviamente que varía mucho según las redes que tengas, las posibilidades uh -huh. ¿Difiere económicas según la sea. edad de los chicos? <risa> Difiere según Porque la muchas edad. veces te dicen, no, una vez que son adolescentes, no les seguís, seguís todo el sí, tiempo sí, con sí. algo. O sea, es otra las cuestiones. Sí, pero es otra la presión. Sí, sí. está bien, más, pero no tema más... psicológico que de sí. tiempo, muchas veces cuando se empiezan a independizar. Está bien, también. pero cuando crecen dormís menos también. Sí, Sale verdad. mucho más y sí. no dormís más. Claro. Dormís menos. Quizás dormís dormí poco cuando son bebés porque justamente se despiertan, no sé nada, y cuando son un poco más grandes, Dorm dormís poco porque no llegaron. Sí. Y vos o decís, porque vas a buscar a las 3 de la mañana. O porque vas a buscar a las 3 de la mañana. Total. Y antes no se hablaba por, por dos razones para mí. Una, porque la mujer se ocupaba de todo, entonces claro. no se y veía no, el conflicto. Sí, sí, sí. Y segundo, porque me parece que no estaba bien visto decir, che, estoy cansado de ser padre o ser madre. Total. Puede claro. ser. No se podía decir eso. Puede ser, ¿eh? Por eso, esta la columna es catarsis total. No se hablaba y eso. Bueno, por supuesto que voy a hacer un asterisco que no es igual la que más son en hombres que en mujeres aún hoy. Eso está también sí. estudiado y eso no hace falta que esté estudiado no, la porque verdad. lo sabemos las mujeres. Pero lo que está estudiado es que el, las mujeres dedican el doble de horas por día a todo lo que tiene que ver con cuidado, la casa y todo eso, por lo cual aumenta la que más son. Ahora les voy a decir qué hicimos en mi casa para tratar de reducir eso, ¿no? Como esa diferencia en, en la carga. Eh, bueno, esto es lo que ustedes decían, parejas que se separan y si uno de los dos, el que no se ocupa del Tetris, tampoco se ocupa de pagar la cuota alimentaria, mm. sube. Mucho Digo, hay muchas todo. variables que hacen que las experiencias sean como muy diferentes. Hay ejemplos buenos también, ¿no? Hay ejemplos re buenos sí. también. Parejas que se ordenan en la separación. Sí. sí. Porque quedan los días y los horarios... Sí. Queda como un calendario bien concreto. Claro, ¿eh? que, que al final eran socios. Eran socios, claro. Sí. Eh, yo lo que, lo que digo, eh, para mí lo difícil también de, to, de lo que hace que cuando uno esté quemado y que está irritable, con poca paciencia, te sentís cansado, estás matado, te quieres ir a dormir, pero no te dormís. Digo, todos son los síntomas de estar quemado. 
Es muy difícil también, porque cuando vos volvés a tu casa después de trabajar afuera por un sueldo o plata, llegás a tu casa y tenés la mecha cortísima. Total, total. Y además, vos no tenés que hacer tareas mecánicas solamente cuando volvés a tu casa. No es solamente bañar, cocinar al pibe, cocinar al pibe. <risa> bañar al pibe, coma, cocinar y tareas mecánicas, hacerlo dormir. A veces tenés que contener un berrinche terrible claro. con un abrazo. Obvio porque eso es lo que está bien, porque en otras generaciones te metían un tortazo y vos vas al abrazo y vos a veces decís, este abrazo lo necesito yo, claro. ¿viste? Como que tengas resto emocional para eso. Bueno, Diu, total. Qué, tiempo, qué sí. poco tiempo para uno hay en todo esto. Bueno, por eso él decía, dejé de ser yo, claro ¿no? Como, ¿y yo quién era? Me extraño, ¿no? Me extraño a mí mismo. Bueno, eh, les decía, ¿qué... qué Podemos hacer para no quemarnos. Propongo que todos tiremos ideas porque yo lo estoy pensando todo el tiempo. Para mí ninguna idea es mágica. Eh, pensar y elegir eh, es una de las opciones. Eh, yo creo que hay cosas que dependen del sistema, por supuesto, y no aspiro a que en lo pronto se cambien. Pero, ¿ustedes saben cuántos días de licencia por paternidad hay en Argentina? Nada. No, no. ¿Cuánto? ¿Tres? Dos. Oh, oh, no, Dios mío. nada ¿Tienes? más. Dos días. O sea, si vos pariste un viernes, el lunes tu marido se va a trabajar. Ah, encima son dos días. Eh, Obvio, dos días corridos. No dos días hábiles. Dos días corridos y le pasó a una amiga. Terrible. No, y aparte, Entonces no te conviene que sea el viernes. Obvio. No. no. Si te salió el viernes, te lo metés para adentro y lo haces que salga el lunes, que te claro. queden dos días. Claro. Claro. Para que sean dos días seguidos. Es por tremendo. lo que se pierde, no solamente por eh, la ayuda, entre comillas. Eh, lo que se pierde el padre de las primeras horas de su hijo que tiene ganas de estar y no puede vos me dejas la, sola el lunes y yo te mato te el... odio desde el día 2 claro. si me dejas sola el lunes ¿entendés? pero digo hay cosas desde luego ¿y la mujer cuánto tiene licencia? ¿seis meses? no tres meses tres pagos meses. y seis sin goce de sueldo y si sí, lo extendes más. sin goce de sueldo pero que entendés también es poco, ¿eh? Pero entendés cómo el sistema está pensado para que, para que la carga esté en la mujer. Porque claro, si el hombre sí, claro. se va a proveer como si estuviéramos en la era de las cavernas, Total. dos días. O sea, hay países que ya lo cambiaron. Nosotros seguimos. Dos días son los mismos dos días que te dan no, si o tienes que rendir un examen. O te, o te mudás. Algunos se piden las vacaciones, eh, amigos que han hecho eso. Decir, bueno, se guardan las vacaciones para la licencia de ella, la estiran lo más que se pueda hasta que va a parir. Exacto. Pero rebusques para poder estar porque ya... Pero dos días no existe. No. No existe. Yo exageré, pensé tres. Oh, sos un zapado. Sí. No, ¿Qué? pero en algunos países nórdicos ya tenés un año, ¿no? Yo creo que ahora se va a poder implementar en este sí, momento argentino. Ahora, no, por eso sí. yo te decía, va a ser un tema sí, que... Bueno, en Suecia, por ejemplo, tienen un año de licencia y se la pueden tomar o, el, o la madre o el padre. Muy bueno. Conocí ¿No? una pareja así, no lo podía creer, era Disney. Un año. Y se lo tienen que tomar los dos. Y queda mal que un uno de los dos se lo tome. Que bancás que no un año sin venir a la radio. Pero tenían no, poca no. gana de laburar. Y está no. bien, aprovechamos no. para tener los hijos. Pero no le pasa mucho no, que no, tienen ganas. Yo tenía ganas de volver, pero... Lo porque... digo irónicamente. Pero hay un sistema también económico también que sostiene todo eso. Exactamente. País, que acá, acá no. no tenemos. Ni lo cultural, ni... Dicho esto, igual te digo, si el padre falta dos semanas al trabajo, no se va a derrumbar esa empresa. No, tal cual, pero no la te empresa... Estoy seis meses, no, pero la empresa te semanas. va a hacer creer que sí. Claro, la empresa te hace creer Pero que así sí. arranca la maternidad, así arranca un bebé en tu vida, ¿entendés? Sin claro. te sola el día dos, uh -huh. con suerte. Sí. Eh, y después hay otras cosas que me parece que se pueden mejorar para nombrar solo dos, porque hay mil que hay muchas redes de cuidado eh, gratuito, digamos, en jardines del Estado en la Ciudad de Buenos Aires, pero que tienen este como sí, que están pero no están. Yo, por ejemplo, le anoté a mi hija en un jardín del Estado y me salió una vacante de dos horas por día. Ay. Entonces yo digo, ¿para qué madre está pensado eso? ¿Para una madre que trabaja o para una madre que va al gimnasio y después se toma un cafecito? Uh -huh, claro. Porque digo, la red está, porque va a decir, no, están los jardines del gobierno de la ciudad, pero vos aplicás, y a algunas le habrás salido, pero es una... Tirar una moneda... Es mínimo. Al... Claro, a mí me tocó eso y es quedé... Es para descansar dos horas. Claro, y quedé en el privado y el privado hay que pagarlo. Claro, Digamos, no, claro. no, no hay como demasiadas opciones. Pero dos horas descansar, pero que estés cerca de tu casa, porque si no estás que la llevas y volvés... <risa> Te quedás tomando sí, el cafecito a la esquina. Bueno, hay una cosa que es como más macro. Mientras tanto, como no estamos esperando que eso se solucione muy pronto, eh, para mí hay cosas como recursos que hay que ir pensando hacia adentro de, de cada familia. En la mía, yo sobreviví, sí, estoy acá, a veces estoy, a veces no estoy tanto. Eh, algo que me funcionó mucho, eh, me está funcionando en este momento, es armamos un grupo de WhatsApp que se llama Aike. ¿Con tu marido? Sí. Aike. Muy bueno. Aike. 
armamos es armé, ¿no? Mm. Muchos plurales voy a usar, claro. <ríe> son singulares. Eh, hay que, ¿no? Eh, hay que comprar el gorro de flores, claro. hay que comprar el gorro de lana, hay que comprar el pantalón azul. Bueno, hay que. Y ahí se descarga todo. Y ahí se ve todo lo que hay que hacer, que suele estar en la cabeza de las mujeres. Claro, y en otro chat hablan de mañana vamos al cine, por ejemplo. Exacto. Ese es mala onda. Es como a cara de perro. Es ah. No, es títulos. Hmm. Títulos. Pero se descarga ahí y no está tamizado claro. dentro de la pareja. ¿está Comprar bien? ibuprofeno. Cada uno se adjudica... Son la... dos oficinistas hablando. Total. Sí. No, 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 nos hablamos. Cada uno hace, se adjudica una tarea, yo, 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 y el que la hace la borra. Ah, bien. Muy bueno. La van borrando, está bueno. Funciona, eso. porque si no, todo eso está... Miedo a entrar ahí, ¿eh? Sí. Es está con bueno. el cuchillo entre los dientes. Sí. ¿eh? Si no, todo eso está no en la cabeza de los dos, está en nuestras cabezas. Uh -huh. no, esto que parece que las mujeres hacemos naturalmente y no es naturalmente. Uh -huh. es, por, es una cosa como aprendida, es una forma como de aliviar la carga. Y la otra cosa que a mí me funcionó eh, es como pedir ayuda, no solamente cuando no tenés red, mi familia no vive lejísimos, pero igual en el día a día vivir en Urlingan y yo vivo en Villa Crespo es un montón, es un, es un es montón un no, es, no llego, me claro. vas a buscar la nena, no obvio, existe. Obvio. Pedir ayuda de otra forma, pedir compañía. Como estoy con la nena enferma, ¿no venís un ratito y cocinás? A charlar. ¿Y cocinás vos? Claro. Esto lo acabo de aprender. Siempre, yo llego tarde. ¿Y Siempre te vienen? Hay... Sí, mis ¿Sí? amigas sí. Bien. Está empezando a pasar. Es bueno. nuevo, pero yo tuve que aprender a pedir esa ayuda. Lo viste ayuda. vos, claro. Lo viste vos. Uh -huh. Gustavo sobrevivió. Sí, ese es el final feliz. Bien. Lo llamé hoy. ¿Estás? Sí. ¿Están? Sí. sí. Uh -huh. Bien. Le digo, bueno, decime algo que hayas hecho que le pueda servir a los demás. Gustavo armó un grupo de WhatsApp también, que viste que a veces son hartantes y a veces sirven. El grupo de WhatsApp de hombres. Mirá. Para hacer algo que nos es muy común a las mujeres, que es esta cosa de hacer tribu, de cuando no tenés red, salir a buscar redes, que son a veces los padres del jardín. Grupos de hombres se juntan una vez por semana, este domingo se juntan en, en caballito, se juntan, están con los pibes, arman red, se hablan y se preguntan cosas que por lo general hacemos Pero las mujeres. Se juntan con los chicos. Con los, chicos. Con los hijos con los también. Hijos. Entonces ahí aparecen redes. Okay. Che, los llevas vos al cine, se quedan en tu casa. También los hombres tirando líneas para que aparezcan redes, para hablar de temas que por lo general resolvemos las madres. Ver qué hago con este berrinche, qué hago con tal cosa. Como los hombres como en general, los padres ejecutan, pero las que estamos pensando en eso... Digo en general porque es un tema recurrente en, 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 con las mujeres que hablo, está acá. Y eh, ustedes, supongo que los que están escuchando van a decir que padre progre. Puede ser. Y eso sí. Sí. Eso sí. ¿A qué se dedica Gustavo? Uh. Es milico. Gustavo es policía. policía. Sí, estaba la pena. Policía, tarde. ¿viste? Y decís, muy bueno. Entonces... Cuando vos los escuchás y decís, no, nosotros los machos no hacemos esto, bueno, hay hombres que están diciendo, bueno, ¿cómo repartimos mejor? ¿Cómo hacemos que esto empiece a ser pensado? Y ¿Cómo tiramos puntas mm. para todos lados entre todos? Bueno, se supone que el policía tiene una capacidad solidaria muy grande también. ¿Solidaria? ¿Con la madre? No, el el una persona, si quiere ser policía, tiene una vocación de ayudar. Separemos la institución se supone, de los individuos. Se claro. Supone. La institución, bueno, es una historia muy triste. En claro, Argentina. no de ayudar a la mujer. Que ah, no, de ayudar, ayudar en no, general. De, de ayudar en general. De hacer las cosas ah, más, sí. más yo, fáciles. Yo para me no. quedé con el estereotipo como del el, el policía de jodete, jodete por claro. no estudiar, ¿no? De cabeza de termo. Ah, ok. Que es lo que, ¿no? Jodete, esa, esa cosa que vos decís, no, este sale a trabajar y vuelve sí, y la germo claro. le tiene la comida hmm. preparada. Eh, lo está haciendo, funciona en el grupo, se llama, tiene un, abrió un Instagram, que es una cuenta que se llama Un Papá en Deconstrucción. Me mm. encanta que él sea policía y se esté ocupando de este tipo de cosas. Hay padres de todo tipo que, que están ahí como compartiendo recursos, me parece como muy distinto. Y lo último que quiero decir con esto es, le pregunté a Gustavo, ¿crees que lo estás haciendo bien? Que yo creo que en el fondo todos en un momento nos hacemos esa pregunta. Sí, me dijo. Yo también creo que lo estoy haciendo bien, 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 a un costo a veces altísimo. Bueno, pensemos qué hacer para que el costo de criar y trabajar no sea tan alto. Un abrazo a Gustavo. Gracias, Giselle. Por favor. Giselle Sousa Díaz, en Vuelta y Media. Vuelta y Media. Un montón de amor. So
a list of mania. Think less, but see it grow. Like a ride, like a ride, oh. Not easily offended. Not hard to let it go. From a mess to the masses. Llegó la nueva camiseta IPF Mesiadidas. Vení a IPF, paga con la app, canjea tus puntos Servi Club y llévate la camiseta para alentar a la selección. Qué lindo ser hincha de Argentina. Servi Club, me sirve. Válida en la República Argentina desde el 24 de mayo de 2024 hasta el 14 de julio de 2024. Basta otra esto. Más información en www.serviclub.com.ar IPF Sociedad Anónima. ¿Sabes cómo podés disfrutar aún más la Copa América? Viajando a verla con Mikelob Ultra. Ingresá a mikelobultra.ar y participá por un lugar en la final de la Copa para ver en vivo la magia de Messi. Mikelob Ultra, sponsor oficial de la Copa América y de Leo Messi. Promoción organizada por Cervecería Material Quilmes, IG, Avenida Libertador 7206, piso 26, Cava, Quit, número 33, 583, 58, 25, 9. Vigencia del 27 de 5 de 24 al 18 de 6 de 24 en el territorio de la República Argentina. Promoción sin obligación de compra. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en mikelobultra.ar. 
que ver con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play anuncia. Lola Palusa Argentina, décima edición, 21, 22 y 23 de marzo de 2025. Hipódromo de San Isidro. Argentina fucking rules. El festival más importante de Argentina vuelve para celebrar su décima edición con shows de artistas internacionales, locales, emergentes y consagrados de todos los géneros. Muchas gracias, Lola Palusa. Muchas gracias, buenas tardes. Lola Palusa Argentina. Décima edición. Un sonido Urbana Play. Radio oficial de tus mejores momentos. ¿Se enteró del gestito de Andes Origen? Por cada Andes Origen rubio o fresquita que usted lleve, la segunda le sale un 50% menos. O sea, paga la mitad por la segunda. Un gestito de Andes Origen y un gustito para usted. Y recuerde, beba siempre con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Te gusta disfrutar de tu ropa por más tiempo y seguir viendo la impecable? Con Ayudín Ropa, llevas el experto quitamancha sin lavandina que deja tu ropa como nueva. Llevas mucho más cuando elegís Ayudín Ropa. Llevas el quitamanchas número uno de Argentina. Lea atentamente el rótulo. Base Nielsen IQ Retail Index Lavandina Sabriel 2023. La Campañola presenta los decretos de la cocina. Quien unte la tostada con la mejor mermelada tendrá derecho a chupar la cuchara. Pero sobre todas las cosas, decretamos que por sabor, calidad y variedad somos sin duda la mejor opción. El mejor plan es venir al cine. Y en Cinépolis pensamos en vos. Todos los días un descuento a tu medida. Disfrutá de viernes con amigos, con un 3x2 en entradas. Y los domingos en familia vienen 4 y pagan 2. Con todos los medios de pago. Conocé todas las promociones que tenemos para vos en cinépolis.com.ar. Cinépolis piensa en vos. Mamá, me siento medio mal. A ver, mi chiquito. Busca Para que no se ponga heavy la temporada de ibuprofeno, confía en Ibulgia 4 Suspensión Oral. El ibuprofeno sin azúcar recomendado por tu farmacéutico. Ibulgia 4 Suspensión Oral es de Biosintex. Lea atentamente el respecto y la menor duda consulte con su médico y farmacéutico. Vuelve el Principito al Teatro Ópera, junto a Juan Carlos Baglietto y Gran Elenco a partir del 15 de junio. Teatro Ópera. Entradas por Tiquetec y en la boletería del teatro. UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves. En todo el mundo. Si es rico, es no me gusta. Hay días en que necesitas algo reconfortante. Una sopa Nor. En minutos tenés un plato calentito, delicioso y que te hace bien. Metele magia. Metele Nor. Es siempre más sabor. Si es rico. Sopas de vegetales deshidratadas a seguir preparación de acuerdo a modo de uso. Bremen Tools. Qualität on design. Esta campera me encanta. Pero, ¿no será mucho el estampado? Y si voy con algo más tranqui. En Skip sabemos lo importante que es la ropa para expresarte. Por eso creamos el nuevo Skip Bioncimas para diluir, que te garantiza la mejor limpieza y cuidado por mucho más tiempo. Vestite como quieras. Skip cuida el poder de tu ropa. ¿Qué es para vos bienestar? Para vos de es que vivas consciente de tu alimentación, tu movimiento y tus buenas relaciones. Es conectar con el equilibrio en cada momento de tu vida, para vos y para tus afectos. Eso es bienestar integral, físico y emocional. OSDE, junto a vos a lo largo de tu vida. Superintendencia de Servicios de Salud 0800 222 7258 3 www.ssalud.com.ar Registro Nacional de Agente de Seguro 40-0800 Registro Nacional de Entidades de Medicina Reparada número 6-4081 Tarifados de Comunicación 0810 553 Nuestra web o contacto arroba .ar. Lo escuchaste en la radio. Lo viste en la radio. Urbana Play 104.3. Hay montones de canciones. Sí, que... sí. Pero te inventaste palabras Pero que obvio. decís habitualmente. La que no la que no la que So sexually offended and Rincón, Clemente Cancela, Walter Frignani, de Elton John, manos que curan.
Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancela, Emil Pizarro y Juan Ferrari. Lunes a viernes, 13 a 17. Urbana Play 1043. Urbanaplayfm.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Naranja X te dice, dale que es martes. El 11 de junio, 25% off, sin tope de reintegro y plan Z3 cuotas ser interés con tarjeta de crédito en indumentaria y shoppings. Conoce más en naranjax.com barras martes. Naranja X, qué lindo poder. Costo financiero total 0%, beneficio válido el día 11 de junio de 2024. Más información en naranjax.com. Cuando te venga ese dolor, sin inflación, espada o articulación. Vivir a veces duele. Actron Rápida Acción al mismo precio por tres meses. Alivia. Vaya Sociedad Anónima no variará el precio de Actron Rápida Acción 400 desde el 7 de mayo de 2024 hasta el 5 de agosto de 2024. Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves. ¿Estás seguro que es 220? Cheque, así no lo quema. Porque la radio es un servicio. Vuelta y media, lo cuida. Eso nada más. ¿Saben por qué los oyentes al yo, yo le dicen yo yo? Porque nos preguntaron, ¿quién vio Atlanta en la B? Yo, 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 Está yo, tremenda yo, la audiencia, yo, eso tenés que reconocer. Sí, sí, sí. Está muy agresiva la gente. Pero no, hay, muy agresiva. Si vos lo pensás, ingenio, ingenio si vos puro. lo tomás con altura, son guionistas de Yo lo tomo con altura, de yo lo tomo con altura. Son guionistas de Seinfeld esta gente. ¿eh? Sí, sí, sí. Porque la otra vez yo dije, ¿quién me quiere bajar? Y tu vieja me dijo yo, 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 yo. yo. ¿Y, ¿Y qué hiciste? Hoy fue la Lo primera que tenía vez. que hacer. Hoy fue la primera vez con un match en vivo. O sea, hoy fue bravo. Se tuvo que parar ah, de mano. No, no, no. Eh, hoy caminamos por la cornisa, ¿eh? Muy agresiva no la gente. Cuando quiso tirar la última frase, tipo el postre, no sabía por no, dónde iba. No, no sabía por sí, dónde sí. iba. Sí. No, no, no. Peligroso, ¿eh? Tira caucho fuerte. Tira caucho fue sí, muy fuerte. fuerte. Pablito. Se nos viene la Copa América. Sí. sí. Falta nada. Me gusta mucho la remera que, con la que están entrenando los chicos. Está ah, buenísima la dorada. Me encanta. Me encanta a mí también. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Algunos, algunos pueden ser tus hijos. Y son ah, muy cruel. Primero, respuesta. muy cruel el comentario. Sí. Me dijo vieja, sí. babosa. No. Y no iba por ahí. Babosa no dijo, pero sí te habló de la muy, longevidad. Me extraña mucho, después de la columna de Giselle, que tenga ese comentario para conmigo. Dije, muy linda la camiseta. Me y vos ya, fuiste, tu frase. vos ya fuiste a decir que yo no puedo... Esto. No, por mí yo sería muy feliz si mi amiga pero entendé, va Pero entendés, viste lo baja bajativo media, que fue el comentario. Si, si te bajás, media Pueden ser tus hijos como diciendo... Feliz. A lo que estés pensando, sí, rack, sí. metele maternidad. Olvídate de Son eso. mujer. Olvídate de eso. Ya está. Bueno, ¿saben cómo le es el grupo Argentina, por ejemplo? Sí, difícil. Ah, a ver. No, yo no. <risa> Canadá, que sí, no perdió 4-0 con Holanda. Sí. Perú y Chile. Ok. Eh, Argentina tiene 15 Copas eh, Américas, igual que poco, Uruguay. Poco. Brasil tiene 9. Menos. Y hay un par que tienen eh, justamente un par: Perú, Paraguay y Chile. Tengo tres datos random de las distintas ediciones de la Copa América para a ver, compartir. A ver. Por ejemplo, nunca ganaron una Copa América ni Maradona ni Pelé. Mira, Fraca Jamás. fracasados. ¿Eh? Dos fracasados. Sí. Justamente. Sí. Son dos Justamente. inventos. Vos fijate, sí, lo en que la época que era. Maradona jugó la Copa América no tenía este valor, me parece, la Copa. No, no era un evento tan Empezó importante. a tener valor al no ganar mundiales. Es Empezamos a dar un es valor por... preponderante y ojo sí. que se viene el estribillo. Pero, por ejemplo, Argentina sí. es el campeón del mundo del 86 y... y... Bancano, Pablito. Sí, vos sabés que lo estás pidiendo. América. De Dino. Grosso. Un inmenso jardín. Un Español, inmenso ¿no? jardín. Sí. Bien. Español. No, Dios la Copa América en el 87 que se jugó acá. En Argentina. Que Argentina entró en semifinales directo. No, Uruguay. No, entró en no, no. O sea, me acuerdo de un, un, un Argentina-Ecuador que digo, se 3 a 0. libre, 3 a 0. 
Y Argentina termina de cuarta, pierde el tercer puesto con Colombia, un sí. día en la niebla. Mucha gol de Claudio Paul Canija, el pájaro. Uruguay nos gana con gol de Antonio Alzamendi sí, la señor. semifinal. Sí, señor. Pero raro, Uruguay jugó dos partidos, nada más y salió campeón, dale, dejate sí, de joder. Tenía otro formato. Sí, dejate La de primera joder. Copa América se disputó en 1916. Mirá. Se jugó en Jeva, en las instalaciones de Jeva. En tu club. ¿Saben, eh, ¿saben cuántos equipos disputaron la primera Copa América? ¿Cuántos? Cuatro. 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 ¿Y quién eran era ahí el... Argentina, el Uruguay, Brasil y Chile. ¿Quién era el Chiquitapia de la era? No, desconozco, no, no. ¿No, no era Grondona? No, lo tengo. No. De... no, no, 16. Otro dato random de la Copa América. Sí. El gol 2000 de la Copa América lo hizo un jugador no sudamericano. Muy bueno. Porque se empezó a invitar, viste, distintas claro. situaciones. Claro. Un catarí. No, un, podía haber sido. Un japonés. No. Un chino. Estaba no. bueno, un japonés. Me rindo. Va a disputar esta no sudamericano. Ah, mm. mexicano. Sí. Ju. Jugó en la Argentina. Acabo de decir el apodo. El, el, el pájaro Chacu Hernández. Uraña. Sí, señor. El pájaro, Hernández. el pájaro, pero Hernández. Ah. Uno que se parecía a Canigia. Un capo, mexicano que jugó en Boca. Jugó la verdad, ¿no? Sí, el pájaro. Tenía Hernández. ciertas similitudes. Sí, señor. Hay un solo futbolista en la historia de las Copas Américas que erró tres penales en un partido. ¿Quién fue? Palermo. Sí. El mismo partido. No, Palermo. eso es Argentina-Colombia en la cancha de Sportivo Luqueño en Paraguay, en la Copa América de Paraguay. Mm. Palermo erra tres penales en un partido. Nunca más un futbolista erró tres penales en un partido de Copa América. Mirá, Pobrecito. Hay, hay una sí. Copa América. Había psicólogos ahí de equipo, no se usaba. Hay una Copa América que nos chorean en Uruguay 95, pasarela técnico. Sí, el gol de Tulio. Primero que. Gol de Tulio con la mano. con Estados Unidos 3 a 0, entonces tenemos que ir a jugar con Brasil. Tulio, claro. Tulio. Pasarela pone suplente, es raro. Sí. Y después Tulio nos empata con la mano y perdemos por penales. El famoso gol de Tulio con la mano. Mi amigo Fede Cot, la dicha de Atlanta, periodista que lo tuvimos sentado aquí, dice que en esa Copa América, la del 87, Uruguay vino el martes a Buenos Aires y se fue el fin de semana con la Copa. Vino cuatro veces Increíble. y llegó la Copa. Gol de Asamendi. De Antonio Asamendi. Gana Chile. No. Sí. Se va a jugar en, en 14 estadios de Estados Unidos. Argentina vamos. debuta y el primer partido es en Atlanta. ¡Vamos! Es en Atlanta y no Villa Crespo. ¡Vamos! Marinuche es delantero. Pero Marinuche es delantero, no es volante. Lo dijo García. Marinuche es delantero, un extremo. Marinuche. Dale zorro, eh. Dale zorro, eh. Dale, dale zorro, dale. Quiero contarte algo. El otro sí. día, en el envío matutino que hago en la pantalla de Stays Sport, mi compañera sí. estaba haciendo el compacto de Atlanta y habló de Marinucci. Y yo yo le canté, empecé la canción y me miró como diciendo: ¿De qué carajo estamos Marinucci hablando? Le canté esto. Y me miró y me dijo: No entendí. Le digo: no, 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 Hay es que hacerse la llegada de Pola, chicos. Pero si la canta en el vestuario, se va. Marinucci. Dale, zorro, eh. Dale, zorro, dale, zorro. Vamos. La final se juega en Miami. Ajá. ¿Vas? Vamos. Vamos. Hard Rock de Miami. Yo estoy. Eh, no 65 mil espectadores pueden entrar a ver la no final. No soy caniche, Poco. pero estoy, dice el dicho. Olvidate. Bien, Te la regalo esa para que la diga ahí bueno, con los ¿Quién va a ganar la Copa América? Argentina. Favorito. Argentina. ¿La final a quién? A Brasil. A Brasil. ¿Cuánto? Ay, la puta. Ay, la puta. Decílo vos y yo te sigo. No, Ay, la tapu, dice Pablo. Decílo vos. ¿Cuánto le ganamos a sí. Brasil? 2 a 1. 3 a 1. 3 a 1. 3 a 1. La Copa América ya tiene dueño, señores. 3 minutos para las 8 de la noche. Mocasí. Nos ves, nos escuchas. Nos escuchas cuando y donde quieras. Urbanaplayfm.com si estás embarazada, podés vacunarte contra el virus incisial respiratorio entre las semanas 32 y 36 de gestación y proteger a tu bebé de la bronquiolitis durante los primeros seis meses de vida. La vacuna está incluida en el Calendario Nacional de Vacunación y disponible en forma gratuita en los centros de salud de todo el país. Consulta con tu médico para más información. Este aviso cuenta con el auspicio de Pfizer SRL, es de carácter informativo únicamente, no reemplaza la consulta médica y no debe tomarse como consejo o tratamiento o indicación médica. Cuando se trata de cuidar a los que más querés, buscas dar el 100%. Hacelo con Ayudín, ya que logras 100% de limpieza efectiva más desinfección. Llevas mucho más cuando elegís Ayudín. Llevas la lavandina número uno de Argentina. Lea atentamente el rótulo. Vas en Ilsen X Retail Index Lavandinas Abril 2023. Urbana Play Music presenta Resident. Hernán Cataño. Sábados a la medianoche. Cada semana, nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Cataño. 
un artista. Urbana Play 104.3 Volvé a escuchar Resident en nuestro canal oficial de YouTube. Bebitos, hace mil que les vengo hablando sobre Grimoldi, pero finalmente llegó mi momento. Día del padre en Grimoldi. Y tengo un mensaje para los peques. ¿Dibujitos? Ok. ¿Regalo de Grimoldi? También, ¿eh? Te la hago súper fácil. Tenés hasta nueve cuotas sin interés. Bebé, no hay excusas. Día del padre en Grimoldi. Están en todo el país y en Grimoldi.com. Más información en Grimoldi.com barra beneficios. Llega el Día del Padre y en Ecus podés encontrar el regalo ideal para él. Su colección Otoño-Invierno está pensada para hombres actuales. Disfruta de descuentos exclusivos y 12 cuotas sin interés con monto mínimo. Encontralos en sus locales y en su shop online www.ecus.com.ar Trueno presenta El Último Baile, nuevo álbum. El último baile, disponible en todas las plataformas digitales. Bueno, es Sony Music. ¿Qué significa siempre? Siempre es ese hilo incondicional que nos une. Siempre es una empresa que está en cada momento importante de tu vida. 100 años. Mercantil Andina. Incondicionales. Siempre. Número de inscripción 116. Superintendencia de Seguros de la Nación. La Campañola presenta los decretos de la cocina. Las especias serán de la Campañola o no serán especias. Pero sobre todas las cosas, decretamos que por sabor, calidad y variedad somos sin duda la mejor opción. School of Rock, el musical para toda la familia, llega al Teatro Gran Rex. El único show con una banda de niños y niñas que tocan instrumentos en vivo. 15% de ahorro y 6 cuotas sin interés, con tarjetas Galicia Visa. Entradas a la venta en tuentrada.com o en la boletería del teatro. School of Rock en el Teatro Gran Rex. Estreno 20 de junio. Invita Galicia Visa, IPF Serviclub y John Fuss. Más información en galicia.ar Reviví lo mejor de Urbana Play 104.3 donde quieras. Estamos en YouTube y Spotify. Urbanaplayfm.com Somos la radio que ves en todos tus momentos. En Mayorista Macro encontrás una gran variedad de promociones bancarias todos los días. Aprovechalas y ahorra mucho más. Conoce más en macro.com.ar. Con Macro te alcanza. Condiciones aplican. Conoce más en www.macro.com.ar. Bremen Tools. Qualität on Design. ¿Sabes cómo podés disfrutar aún más la Copa América? Viajando a verla con Mikelob Ultra. Ingresá a mikelobultra.ar y participá por un lugar en la final de la Copa para ver en vivo la magia de Messi. Mikelob Ultra, sponsor oficial de la Copa América y de Leo Messi. Promoción organizada por Sabes Elí, Mantería, Quimesaica, IG, Avenida del Libertador, 7206, Piso 26, Cava, Quit, número 33, 50, 83, 58, 25, 9. Vigencia del 27 del 5, del 24 al 18 del 6 del 24, en el territorio de la República Argentina. Promoción sin obligación de compra. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte mikelobultra.ar. Lo con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Lo escuchaste en la radio. Lo viste en la radio. Urbana Play 104.3 Hola, hola a toda la audiencia de Urbana Play. Soy Julieta Pink y en este momento van a formar parte de un experimento. Ok, Google. Agendar punto caramelo el sábado a las 10 de la mañana. Viene Martín Garabal. Espero no haber sido invasiva. Punto caramelo. Julieta Pink. Sol Rosales. Juli Shulkin. Sábados, 10 a 13. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Punto Caramelo. Somos la radio que ves. Es todo, todo lo que quiero. Naranja X te dice, dale que es martes. El 11 de junio, 25% off, sin tupe de reintegro y plan Z3 cuotas ser interés con tarjeta de crédito en indumentaria y shopping. Conoce más en naranjax.com barras martes. Naranja X, qué lindo poder. Costo financiero total 0%, beneficio válido el día 11 de junio de 2024. Más información en naranjax.com. Cuando te venga ese dolor, patrón sin inflación, es para la articulación. Vivir a veces duele, 
Actron Rápida Acción al mismo precio por tres meses. Alivia. Vaya Sociedad Anónima no variará el precio de Actron Rápida Acción 400 desde el 7 de mayo de 2024 hasta el 5 de agosto de 2024. Urbana Play 104.3 urbanaplayfm.com Somos la radio que ves. Duh. Le agradezco a mi amiga Cintia Lueni, a mi amiga Cintia Lueni por Rip Casdeli con B corta y con K en el Mercat de Villa Crespo vas a comer la comida más rica del mundo de la mano de Cintia Eluenis y de Ripka un beso a la, a la turca ¿qué decís jirafa? ¿Qué es? nada, no ahora, ahora te cuento un beso enorme. ¿ahora cuándo? Ay, ahora 8 y 10 8 y 10 escuchame bueno. una cosa te quería decir sí ah no que Ripka es deli muy bien pobre sí. <risa> Ay, bueno, ¿Cómo se no pasa nada chicos no estamos señores al aire señores les presento a Diego Poggi hola y Anaís Castro, 12 de su mano, preciosos. Y que no repiten ropa. Increíble. No, nunca. Es que no vamos a repetir ropa. Yo repito no siempre. Repiten no, ropa. No, no Repetimos, repiten. pero la intercambiamos con distintas cosas. Dale, déjate ah, joder. ¿Cómo combinás los colores siempre? Eh? Soy muy fan de vestirme de colores. Sí, ¿Se lo dijo un poco libidinoso? No, 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 pero a ver, de blanco. Siempre ¿Cómo me gusta tu color? Sí. Qué lindo color que tenés, la piel. ¿Querés que te haga un collage? Qué semblante que tenés, mi amor. Decir rojo. No, espérate. Qué no. gente que le falta de construir, ¿eh? Es tremendo. Es tremendo. No escucharon la columna de Giselle, me, me Nada. Extraño. Bueno, ¿qué pasó? Muy bien, ¿qué pasó? Estamos. ¿Qué pasó? Bien, ¿Acá tu, estamos? Tuvieron un buen día porque ustedes vienen acá casi al final del día. Casi, claro, o sea, nosotros llegamos acá cuando todo el mundo ya está por bajada claro. persiana. Es la mañana en vaina. Nueva Zelanda. Exactamente. Sí. ¿A qué se despiertan ustedes a la mañana? Depende del día. Tempranito, más o menos. Sí, mañana me tengo que despertar a las 9, para mí es un montón. A las ah, 9 temprano. Sí, para mí las 9 es departamento temprano. Dejate Pablito a las 8 ya está diciendo esto. Que sí. lo no, a las 9 termino eh, un turno laboral, imagínate. No, no, no. Pero temprano no. me levanto ahora. Diego Poggi. Yo me levanto a las 8 y media, me acuesto a las 4. No, me parece no. un montón. Me parece un montón. ¿No dormís en el día después? No. No, no te puedo creer. No, por eso, eso sí estoy. Por eso estoy así. O sea, dormís 5 claro. horas por día y te la bancas bien. Sí, sí, no. ya va a pasar. Yo, yo no pará, sé, pará, pará. yo necesito 9. Si te acuestas 4 y 20. 4 y, y, y media. Y media. No bueno, son 5 horas. Bueno, 8 y media rápido, dijo, 8 y media, me entendí, 8 y media, 9. 8 y media, 4 horas. Son fanáticos de hacerle las cuentas a la gente. 4 horas 40, 4 horas 40, ¿cuánto Juli, 9 para ti está bien? Para mí, mi número para estar óptima es 9. El mío también, ¿eh? Sí, el mío también. Es hermoso dormir. Dormir 9 horas me parece el ideal. Que debería ser A mí me parece un montón dormir. No, para mí también es el ideal. Hay que vivir la vida. Y sin despertador, 9 horas sola. Tranqui. Si duermo menos, real, todo el día me cuesta muchísimo. Si duermo 7 horas y no estoy bien, digo, ah, cierto que dormí. Es un montón lo que duermen. Yo me levanto 5.30, pero muchas veces tengo que ver partidos para analizar el otro día. Entonces, Oh. Y pico 12. Mira. Si van a penales, yo digo, no, ¿para qué van a penales? <risa> ¿Por qué me hacen? Porque ¿Por se tira. ¿En qué horario? Muchas veces duermo 5 horas. ¿Qué horario claro. prefieren para laburar? El primerísimo mañana. Este. Mañana. Sí. Este. No hables así de mí. No, <risa> este. <risa> Siempre este horario. Eh, a mí la me verdad gustan es, todos los salarios porque te gusta mucho yo trabajo. Yo agradezco mucho tener trabajo. Tenés claro. que elegir. No importa. Tenés que elegir. Bueno. ¿Cuál? Este. Ok. Ah, bueno. no, lo dijiste bueno. como. Bien. Yo siento que el de ustedes es el mejor horario. Sí, lo es. Ah, bueno, ah. quiero chorar el horario. No, sí, estoy elogiando. Qué bárbaro. Me dijeron que choroniera hacer rucho. Era de chorra, ¿eh? chorro. Sí, no, chorroní. Estoy chorro estoy en Venezuela, pidiendo... choro es ladrón. Ah, mirá. Ay. Yo quiero hacer de 6 a 10. ¿De la mañana? Sí. No, y yo le dije que no. Y, yo y, le dije y, que, no. y que María se venga a la noche. Está bueno. Más, y, más no. íntimo. Me gusta. Ah, no, pero para de 6 a 10, vos te costás 4.40. O sea, no, a mí cuando yo laburaba temprano. Me encantaba, porque a las 10 de la mañana salí y tenía todo el día libre. Claro. Bueno. Puedo ser una que persona tranqui, normal, feliz, si me tengo que despertar a esa hora. O sea, a las 6 de la mañana soy una persona triste y a mí me gusta ser una persona feliz. Pero para irse, para irse vacaciones claro. está bueno. Yo solo madrugo para irme vacaciones. Exactamente. Bueno. Cuatro de la mañana. Girafo. Pero es lindo. Cuatro de la mañana, te lo das cuatro y media, llenas sí. el baúl. Camino a Madrid, por Vas ejemplo. A no, a San Bernardo, no, dale. Bien, dale, dale, si te viajaste por toda Europa. No, así. no, pero digo, te levantás acá, <risa> o sea, ¿entendés? En el, ponés en el auto la sillita, no sé qué, claro. la facturita, todo, ah, sí. y ya la ruta. está amaneciendo o ahí sea, por la... te gusta agarrar la ruta de noche. No, de, amaneciendo. Amanec Una amanece. familia argentina hace eso. Amanece en la ruta. Ya por el parque de la ciudad... ¿Mi abuelo? Cuando vas para la costa, no parque está ahí la... Ciudad, la no, para el parque de la ciudad, la, la torre esa. Pero eso es el Lugano, ¿dónde? ¿Para dónde agarras? ¿Y no te vas por ahí para ir a la costa? No, no, no agarra no. para el Lugano para ir a la costa, agarra para, para el lado sí. de la plata. Bueno, no, 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 ¿A dónde fui? Parque de la ciudad, que es el Lugano. A Lugano fuiste, boludo. ¿Dónde fuiste? A Villa Lugano fuiste de vacaciones. Está bien, por decir. Yo pasé por la cancha No, eso es para ir es... 
De la cancha de Boca, claro, sí. y por Santé. No, pero es otra cosa. Esa, no es el parque de la ciudad ese. No es el pero me entendés lo que quise decir. No, 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 ¿Y qué torre hay? Una torre, carajo. Para pero bueno, ¿dónde verán ni a Selván Uni 2? No entiendo. ¿qué Ahora dice? voy a hacer el mapa y se los voy a No, andar. si pasás por el, la torre esa es porque está yendo para el lado de seis, acá para... Claro, claro. va para otro lado. Me equivoqué, me equivoqué. Bueno, forma me parte de la vida. Me equivoqué, vacaciones a otro lado y está bien. Sí. No pasa nada que no un, sea la costa. Una, ¿Cómo era la guía T? La guía Ay, T, va. la guía Filcar. La guía la Filcar. Después explicarle a Choloni qué es. La T me, me, me gustó mucho el, el ingenio de la guía T. De guía T. Claro, muy bien. No me he dado cuenta, yo me di cuenta hoy. De verdad. Bueno, chicos, hagan un programa del carajísimo. Muy Lo bien. intentaremos. Hoy bien? tenemos secretos. ¿Tienes un secreto para contar en un rato que nos llames y te cambiamos la voz? Contale uno así de regalito. Eh... Uno, uno. Uno de esos que vos tenés. Yo estoy indignado Mira, porque hay otra. Tirame uno. título y les digo, girafa. Título. Eh, sí. Algo relacionado con una cancha de básquet. Uy, dificilísimo. Un secreto con una cancha de básquet. Bueno, me comí una red de, de una luna vez. ¡Epa! Estoy indignado y con esto te dejo. Sí. Eh, hay un streaming muy conocido. Sí. Incluso hay integrantes de acá que, que trabajan allá. A ver, ¿qué pasó? <risa> Eh, hicieron la misma sección la misma con el mismo efecto no, con... uh, no pasa nada no. vos decís que hay a mano armada ¿eh? pero, pero justo la única idea que se nos ocurrió que nos la caguen <risa> duele no, para, bueno. para, para, para mí para mí está bien eso significa que vamos bien si la, idea está, la vida está buena bueno la Pablo está va buena. a grabar Choroní y sí. la va a cantar en Tice Sports pero con la letra pero con la letra de cancha como el sol no pero va a decir lo nicho. <risa> Se quedan con Diego Poggi y con Anaís Castro. Nosotros volvemos mañana a las 5 aquí en Urbana Play. Hoy, 11 y media.